Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of December part one and day. Let's have the first one. See who among the following has won the 10 meter air pistol mixed team title at the 65th national shooting championship competitions held in Madhya Pradesh Bhopal. Madhya Pradesh Bhopal lo jari na aravayayidavajatiya shooting championship portal lo kindi vari lo yavaru 10 meter la air pistol mixed team title ni geluch kunnaru. Yes. Who, uh, who among the following has won and Yes. Either ever gets it is Manu Bhakar and Sarab Jot Singh. We will lead the mixed title in Gelchkunar. Basically, mixed title and a male person or a female person. Either could have been a bagas woman. This Kuntaru. Alanti than a mixed title event and a Japan. Ikada, a 10 meter air pistol event and a 20 acre short chess Kundandian. Madhya Pradesh capital city, Aina 20. Bhopal lo recent ago. Idi short chess Kundi. Dean Klo Bhaganga. Manu Bhakar and Sarabjit Singh will lead the Rukuda, Haryana Kichendina to one tee, shooter Sunday, 10 meters, 65th National Shooting Championships competitions low, 10 meter air pistol event low, mixed. Mixed titles low. Mixed event low. Will you Vijayan is having charu. Yavar ne defeat chase arandi anante. Karnataka ki chendi na tu vanti. Karnataka ki chendi na tu vanti. Divya TS. Divya TS and Imros. Will you dar ne defeat chase? I mixed title ne swantam chase kunaru. Adi kuda a competitions lo ne a championships lo ante. 65th national shooting championships. Abi ekkada kandak chase arandi anante. Bhopal capital city, Ayana, sorry, Madhya Pradesh capital city, Ayana 20, Bhopal lo viti ne conduct chhe saru. And the chief minister ke avaru na randi Madhya Pradesh ki, it is Shivra Singh Chauhan. Shivra Singh Chauhan garu, the ne chief minister ke onar. Clear ke thandi? Right. Next one. See who among the following has won the International Shooting Federation President's Cup held in Cairo, Egypt. Yavar gilch kuna randi? It is Rudrangsh Patil. Rudrangsh Patil recent ga Cairo, Egypt. Egypt capital city Aina 20. Cairo lo jari na e competitions lo bhaganga. Um, bhaganga Rudrangsh Patil garu e title in suntan ches kunar. Dheer dvara e inti arante. Next 2024 Paris lo jaraga boye 20 Olympics. 2024 Paris Olympics lo Chotani, the Kinch Kuna to one T, Indian Adikuda shooting championships lo, and the Intlo Vijayan is Adin Chadamvalla, the Antlo birth confirm out in the Avidanga, and the global level lo Yedana, national level lo can even international level lo Yedana championships Adin Chinapuru, Olympics key and like. Ante Olympics lo bhagas famen tis ku nendu ko daan ke kuda eligibility criteria out in the Avidanga ikkada e Cairo Egypt lo. Egypt lo launches na Egypt lo unna jari na 20 championships that is International Shooting Federation, International Shooting Sport Federation, ISS F world lo conduct chase na 20. E championships lo e na medal ni saadi charam valla next 2024 Paris Olympics lo kora chote ne da kinch kunar. ISS F dini yoke head office achhe si karon na headquarters achhe si is situated in Munich. Germany. Clear gather me? Right. Next one. See which of the following teams won the 2022 Vijay Hazare Trophy. Yavar Gilch Kunna and A team Gilch Kunni. That is Gujarat ki Chennina 20. Saurashtra. E title ni Sontan Ches Kunni. And the championships. E Vijay Hazare Trophy ana 20. Di. A sport ki Samband Inch ana 20. Trophy. It is related to the sport that is cricket. Cricket um, sport ki Chennina 20. Trophy ni that is Vijay Hazare Trophy. E Vijay Hazare Trophy ni Saurashtra Gilch Kodam. This is for the second time. Renda Vasari Kuda. E title ni Sontan Ches Kunna 20. Team of Chesi. That is Saurashtra. Ippat Varaku. E Vijay Hazare Trophy ni Kandak Chesi na. Inni Samachar Aralo. Yekku number of times. Yavar Gilch Kunna Randi Anante. Kappani title ni. Aidu Sarlu Tamil Nadu Gilch Kundi. Aavi Dhanga Vijay Hazare Trophy lo. Yekku successful team ga Nil Chena 20. Team A D. Anna question aditi matra. It is Tamil Nadu. And recent ga o Chesi. E Ahmedabad lo Unna 20. Narendra Modi Stadium. Narendra Modi Stadium, e stadium lo dini ni conduct chesarandi, dant lo baganga ne 
సౌరాష్ట్ర టీమ్ ఏ టీమ్ ని డిఫీట్ చేసి గెలిచిందండి అని అంటే మహారాష్ట్ర టీమ్ ని డిఫీట్ చేసి సౌరాష్ట్ర టీమ్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ ఆల్సో విజయ హజారా ట్రోఫీని గెలుచుకుంది ఈ విధంగా నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం కి ఇంకొక ప్రామినెన్స్ ఉంది ఏంటండి అని అంటే రీసెంట్ గా నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో చోటుని సాధించుకుంది అంటే ఎక్కువ మంది అంటే ఎక్కువ స్పేషియస్ ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్ వీక్షించడానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి స్టేడియం గా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో ఇది చోటును సాధించుకుంది ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో కూడా మనం ఈ నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో చోటును సాధించుకోవడం దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం అండ్ గుజరాత్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏంటండి దాట్ ఈజ్ గాంధీనగర్ అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఎవరున్నారు భూపేంద్ర పటేల్ ఈ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ రీసెంట్ గా ఈయన రెండవసారి కూడా సెకండ్ టర్మ్ కూడా ఈయనే చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఎన్నిక అవ్వడం అన్నటువంటిది గుజరాత్ కి విశేషం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ ఉన్నతి హుడా బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు ఎంటర్ ద అండర్ సెవెంటీన్ విమెన్ సింగిల్ సింగిల్స్ ఫైనల్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్మింటన్ ఏషియా జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్స్ షీ హెయిల్స్ ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్ ఎస్ ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్ అండి షీ హెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ హర్యానా అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరన్నారండి ఇట్ ఈస్ మనోహర్ లాల్ ఖత్తార్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హర్యానా అండ్ రీసెంట్గా హర్యానా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ గుడ్ గవర్నెన్స్ డే సందర్భంగా ఇరవై రెండు గుడ్ గవర్నెన్స్ డే అవార్డ్స్ని కూడా హర్యానా చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మనోహర్ లాల్ ఖత్తర్ గారు అందించారు అండ్ కీపింగ్ దాట్ థింగ్ అపార్ట్ ఉన్నతి యూడా వచ్చేసి మన భారతదేశం నుంచి అండర్ సెవెంటీన్ విమెన్స్ విమెన్ సింగిల్ టైటిల్ ఫైనల్ బ్యాడ్మింటన్ ఏషియా జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఇది ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారండి దీనిని అని అంటే ఇట్ వాజ్ కండక్టెడ్ యాట్ థాయిలాండ్ థాయిలాండ్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏంటండి ఇట్ ఈజ్ బ్యాంకాక్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ థాయిలాండ్ భాట్ దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ థాయిలాండ్ లో కండక్ట్ చేసినటువంటి ఈ ఈ ఛాంపియన్షిప్స్ లో ఈవిడ విజయాన్ని సాధించారు ఎవరిని డిఫీట్ చేశారండి అని అంటే జపాన్ కి చెందినటువంటి జపాన్ కి చెందినటువంటి మియోన్ ని డిఫీట్ చేసి ఈవిడ విజయాన్ని సాధించారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస్ బికమ్ ఇండియా సెవెంటీ సెవెంత్ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి ముంబైకి చెందినటువంటి ఆదిత్య మిట్టల్ ఆదిత్య మిట్టల్ హీఈస్ జస్ట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక పర్సన్ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ ని సొంతం చేసుకోవాలి అని అంటే దీనికి టోటల్ గా త్రీ గ్రాండ్ మాస్టర్ నామ్స్ అని చెప్పేసి మూడు ఉంటాయి అండ్ దీనితో పాటుగా ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎల్ఓ పాయింట్స్ ఈఎల్ఓ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఈ పాయింట్స్ ని సాధించడం అదేవిధంగా రెండు మూడు గ్రాండ్ మాస్టర్ నామ్స్ ఉంటాయి ఆ మూడు గ్రాండ్ మాస్టర్ నామ్స్ ని అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈఎల్ఓ పాయింట్స్ ని క్లియర్ చేసినటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ అనేటువంటిది గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ సొంతమవుతుంది ఈ విధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పటి వరకు ఆదిత్య మిట్టల్ సెవెంటీ సెవెంత్ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ గా ఆదిత్య మిట్టల్ కంటే ముందు రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో హీ హెస్ బికమ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు మాత్రమే చెప్తున్నాను నాట్ యాజ్ అ హోల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రణవ్ ఆనంద్ వి ప్రణవ్ రాహుల్ శ్రీవాస్తవ భరత్ సుబ్రహ్మణ్యం ఈ నలుగురు కాకుండా నలుగురితో పాటు ఫిఫ్త్ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ గా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి అని అంటే ఆదిత్య మిట్టల్ ఫ్రమ్ ముంబై అది కూడా ఓన్లీ ఇన్ ది ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో ఇప్పటి వరకు ఐదుగురు చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్స్ గా ఐదుగురు చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్స్ అయ్యారు వాళ్లలో ఫిఫ్త్ పర్సన్ వచ్చేసి ఎవరండి అని అంటే ఈ ఈజ్ ఆదిత్య మిట్టల్ ఫ్రమ్ ముంబై డూ రిమెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం వరకు మాత్రమే ఐదుగురు అని చెప్పాను నాట్ యాజ్ అ హోల్ యాజ్ అ హోల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆదిత్య మిట్టల్ వచ్చేసి హీ ఈజ్ ద సెవెంటీ సెవెంత్ గ్రాండ్ మాస్టర్ రీసెంట్ గా స్పెయిన్ లో కండక్ట్ చేసినటువంటి ఛాంపియన్షిప్స్ లో ఈయన విజయాన్ని సాధించి ఈ గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ ని సొంతం చేసుకున్నారు స్పెయిన్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈస్ మ్యాడ్రెడ్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ యూరో క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ ఇస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ టైటిల్డ్ తమిళగ ముస్లిం గళన్ వరలారు పన్పాడు ఎస్ ఎవరు రచించారండి ఈ పుస్తకాన్ని బషీర్ అహ్మద్ గారు ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు బేసిక్లీ ఈ బుక్ వచ్చేసి దేనికి సంబంధించిందండి అని
అక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ యొక్క హిస్టరీ కావచ్చు కల్చర్ కావచ్చు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అని చెప్పట్లేదు బట్ తమిళనాడు ఆ తమిళ రీజియన్కి చెందినటువంటి ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క హిస్టరీ ఏ విధంగా ఉంది వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ ఏ విధంగా ఉంది అండ్ దీంతోపాటు దీన్ని రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఈ బుక్ని రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఈ సివిలైజేషన్ అన్నటువంటిది సౌత్ రీజియన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది బట్ నాట్ ఫ్రమ్ నార్త్ అంటే సివిలైజేషన్ అంటే ఏంటి హైయెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే దానిని సివిలైజ్డ్ సివిలైజ్డ్ ఏరియా అని చెప్పేసి అని అంటాం ఆ విధంగా సివిలైజేషన్ అనేటువంటిది సదరన్ పార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది దాంట్లో వీళ్ళ యొక్క రోల్ ఏ విధంగా ఉంది ముస్లిమ్స్ యొక్క రోల్ ఏ విధంగా ఉంది వాళ్ళ యొక్క హిస్టరీ వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషన్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంటెంపరీ ట్రెడిషన్స్కి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఈక్వెలెంట్ ఉన్నాయా లేవా వీటన్నిటి గురించి ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు బై హూమ్ అండి బషీర్ అహ్మద్ గారు right next one who is the author of the book title the chipko movement ecology and economy are connected yes ever rachincharandi ee pustakanni shekhar pathak garu ee pustakanni rachincharu ee shekhar pathak garu rachinchinatundi ee chipko movement ee book ki gaano recent ga kamala devi chatopadhyay kamala devi chatopadhyay nif book award chatopadhyay nif ఎన్ఐఎఫ్ బుక్ ప్రైజ్ ఈ ప్రైజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇది కూడా గెలుచుకున్నటువంటి పుస్తకం దాట్ ఈజ్ చిప్కో మూమెంట్ బుక్ రిటర్న్ బై హూమ్ అండి శేఖర్ పాఠక్ గారు రచించినటువంటి ఈ పుస్తకం ఇక్కడ ఇద్దరు గురించి అసలు ఈ చిప్కో మూమెంట్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేయాలి అండ్ కమలాదేవి చట్టోపాధ్యాయ్ ఎవరు ఆవిడ పేరు మీదగా ఎందుకు ఈ లిటరీ ప్రైజెస్ అనేటువంటి వాటిని అందజేస్తున్నారంటే బేసిక్లీ కమలాదేవి చట్టోపాధ్యాయ్ వచ్చేసి ఫ్రీడమ్ ఫైట్లో నేషనల్ మూమెంట్లో మహిళా సాధికారత కోసం విమెన్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం మహిళా సాధికారత కోసం అండ్ విమెన్ ఈక్వల్ రైట్స్ కోసం ఎక్కువగా కృషి చేసినటువంటి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ కమలాదేవి చట్టోపాధ్యాయ్ గారు అందుకని ఆవిడ పేరు మీదుగా రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి సిన్స్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఎయిటీన్ దీస్ అవార్డ్స్ ఆర్ గివెన్ టు ద లిటరీ లిటరీ రైటింగ్స్ ఆ లిటరీ రైటింగ్స్ వచ్చేసి అవి కూడా ఫిక్షన్ బుక్స్ నాన్ ఫిక్షన్ బుక్స్ అని ఉంటాయి నాన్ ఫిక్షన్ బుక్స్కి మాత్రమే ఈ ప్రైజ్ని అందజేస్తారు నాన్ ఫిక్షన్ అంటే ఏంటండి కల్పితాలు లేకుండా రియాలిటీ అంటే రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ కానివ్వండి ఆల్రెడీ జరిగిపోయినటువంటి మూమెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని దృష్టిలో తీసుకొని కాంటెంపరీగా క్రియేట్ చేసి రాయడం ఆ విధంగా ఎక్కువ కల్పితాలు లేకుండా నాన్ ఫిక్షన్ రైటింగ్స్కి ఈ అవార్డ్స్ని ప్రతి సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి వీటిని అందజేస్తూ ఉన్నారు ఆ విధంగా శేఖర్ పాఠక్ గారు ఈ అవార్డుని అందుకున్నారు అండ్ ఇక్కడ చిప్కో మూమెంట్ వచ్చేసి దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటండి అని అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో చిప్కో మూమెంట్ అన్నటువంటిది స్టార్ట్ అయిందండి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అని అంటే హిమాలయన్ రీజియన్స్ హిమాలయన్ రీజియన్స్ అయినటువంటి ఉత్తరాఖండ్ అటు సైడ్ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా ఈ చిప్కో మూమెంట్ అన్నటువంటిది స్టార్ట్ అయింది పేర్లోనే ఉంది చిప్కో చిప్కో అన్నటువంటిది ఉర్దూ టర్మ్ అండి చిప్కో అంటే లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే స్టిక్ అవ్వడం స్టిక్ అని అంటే అతుక్కోవడం అని చెప్పేసి అర్థం అంటే ఈ అప్పట్లో బ్రిటిషర్స్ టైం పీరియడ్ సారీ నాట్ బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళ తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే చెట్లని నరికి వేయడం డిఫారెస్టేషన్ చేయడం ఆ ప్లేస్లో ఇండస్ట్రీస్ని గ్రో చేయడం ఇలాంటి వాటి అన్నిటి కోసం అని చెప్పేసి ఎక్కువగా చెట్లను నరికి వేసేవారు ఆ చెట్లను నరికేసే క్రమంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేశారు అని అంటే వాటిని ఎదుర్కోవడం కోసం ఈ చిప్కో మూమెంట్ దానిని ఎదుర్కోవడం కోసం అని చెప్పేసి వాళ్లే ఆ చెట్లను నరికి వేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆ చెట్లను వెళ్ళి వాళ్ళు హక్ చేసుకోవడం దేర్ బై ఆ నరికి వేతని ఆపేయడంలో వాళ్ళు చాలా వరకు కృషి చేస్తారు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అలా చేసినప్పటికీ కూడా మారణకాండ అన్నటువంటిది ఆగలేదండి బట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఆ మూమెంట్ అన్నటువంటిది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఆ మూమెంట్ సక్సెస్ ని సాధించింది ఫ్రూట్ఫుల్ అయింది దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ సీనియరియో ఆ విధంగా చిప్కో మూమెంట్ దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత అసలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్ ఎందుకు అంత ఎఫెక్షనేట్గా చెట్లను నరికి వేస్తుంటే ఎందుకు చిప్కో మూమెంట్ అనేటువంటి పేరుతో ఈ మూమెంట్ని చేపట్టారు వాళ్ళు కావాలనుకుంటే వైలెంట్ మెషేజ్తో కూడా వాళ్ళు ఉద్యమాన్ని చేపట్టవచ్చు కానీ దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్న వాళ్ళు గాంధీయన్స్ అండ్ మెజారిటీ వచ్చేసి మహిళలు దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు మహిళలు మరియు పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు గాంధీయన్స్ గాంధీయన్స్ అనగానే ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి నాన్ వైలెంట్ ఇన్ నేచర్ 
నాన్ వైలెంట్ మెజర్స్ త్రూనే ఏ పైనైనా చేపట్టాలి అని అనుకుంటారు కాబట్టి అదే విధంగా చిప్కో మూమెంట్ అనేటువంటిది కూడా జరిగింది అండ్ దాని యొక్క హిస్టరీని గురించే ఈ చిప్కో మూమెంట్ జరిగినటువంటి రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే జరిగిందో ఆల్రెడీ ఇన్సిడెంట్ దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని దాని గురించి కొంచెం రీసెర్చ్ యాక్టివిటీని కండక్ట్ చేసి ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు శేఖర్ పాఠక్ గారు ఆ పుస్తకానికి గారు రీసెంట్ గా కమలాదేవి చటోపాధ్యాయ్ ఎన్ఐఎఫ్ బుక్ ప్రైజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈ అవార్డు కూడా గెలుచుకున్నారు దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ టైటిల్డ్ నో వే ఇన్ ఎస్ ఎవరు రచించారండి ఈ పుస్తకాన్ని నో వే ఇన్ అన్నటువంటి పుస్తకాన్ని ఇట్ ఇట్ వాజ్ బై ఉదయన్ ముఖర్జీ గారు బేసిక్లీ ఉదయన్ ముఖర్జీ వచ్చేసి ఎవరండి అని అంటే మేనేజింగ్ ఎడిటర్ ఆఫ్ సిఎన్బిసి సిఎన్బిసిలో ఉదయన్ ముఖర్జీ గారు మేనేజింగ్ ఎడిటర్ అండి సిఎన్బిసి అన్నటువంటిది ఏంటండి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ద హిందూ లాగానే అనదర్ న్యూస్ ఛానల్ మీడియా ఛానల్ దట్ ఈజ్ సిఎన్బిసి సిఎన్బిసిలో మేనేజింగ్ ఎడిటర్ గా ఉన్నటువంటి ఉదయన్ ముఖర్జీ గారు నో వే ఇన్ ఈ ఈ బుక్ వచ్చేసి దేని గురించి అండి అని అంటే అన్నోన్ హేట్రెడ్ బేసిక్ గా ఇన్ఈక్వాలిటీ సొసైటల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ గురించి ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు అది కూడా ఎటువంటి దేశంలో అండి డెమోక్రసీ కలిగినటువంటి దేశంలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఈ హేట్రెడ్ వల్ల కానివ్వండి ఒక మనిషికి ఇంకొక మనిషికి మధ్య ఉన్నటువంటి హేట్రెడ్ ఆ హేట్రెడ్ దేనిని బేస్ చేసుకొనైనా అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ విధంగా వచ్చిన కలిగినటువంటి హేట్రెడ్ డెమోక్రసీ అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా హేట్రెడ్ దానివల్ల సంభవించినటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ దాని గురించి ఈ పుస్తకాన్ని నో వే ఇన్ అన్నటువంటి పుస్తకాన్ని ఉదయన్ ముఖర్జీ గారు రచించారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ టైటిల్ మిరాకిల్స్ ఆఫ్ ఫేస్ యోగా ఎవరు రచించారండి మాన్సి గులాటీ గారు రచించారు మిరాకిల్స్ ఆఫ్ ఫేస్ యోగా జనరల్ గా యోగా అంటేనే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన హోల్ బాడీలో కదలికలు రప్పించి మన బాడీని యాక్టివేట్ చేయడం దట్ ఈస్ యోగా అయితే ఇక్కడ ఫేషియల్ యోగా అన్నటువంటి పర్టికులర్ గా ఫేస్ గురించి ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అని అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన యొక్క నెక్ రీజియన్ అండ్ ఫేస్ రీజియన్ నెక్ రీజియన్ ఫేస్ రీజియన్ ఈ రెండిటికి రిలాక్సేషన్ ని కల్పిస్తూ మనకున్నటువంటి స్ట్రెస్ ని రిలీవ్ చేసుకోవడానికి ఫేషియల్ యోగా అన్నటువంటిది ఒక స్ట్రెస్ బర్స్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కేవలం దీనివల్ల స్ట్రెస్ మాత్రమే రిలీవ్ అవ్వదండి దీనితో పాటుగా మన యొక్క స్కిన్ టైటన్ కూడా అవుతుంది స్ట్రెస్ రిలీవ్ అవుతుంది మనల్ని కామ్ చేయడానికి అండ్ మనం ఇంకా లైక్ స్ట్రెస్ రిలీవ్ అయింది అని అంటే ఆటోమేటిక్లీ యూ విల్ బి మచ్ మోర్ రిలీవ్డ్ దాన్ అండ్ యూ కెన్ పర్ఫామ్ బెటర్ థింగ్స్ ఆ విధంగా ఫేషియల్ యోగాకి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతని వివరిస్తూ యోగా అన్నటువంటిది దట్ ఈస్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫేషియల్ యోగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ మెయిన్ ఫోకస్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది ఆ విధంగా ఫేషియల్ యోగా యొక్క ఫోకస్ సెంటర్స్ ఏంటి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రామినెన్స్ దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పుస్తకాన్ని మాన్సి గులాటీ ఈవిడ రచించారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ టేకిన్ చార్జ్ యాజ్ ద రెవెన్యూ సెక్రటరీ ఎస్ ఎవరు ఛార్జ్ తీసుకున్నారండి రీసెంట్ గా సంజయ్ మల్హోత్రా గారు నైన్టీన్ నైన్టీ బ్యాచ్ కి చెందినటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఈయన అది కూడా రాజస్థాన్ క్యాడర్ కి చెందినటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండి ఈయన ఎవరిని రీప్లేస్ చేస్తూ సంజయ్ మల్హోత్రా గారు రెవెన్యూ సెక్రటరీగా అపాయింట్ అయ్యారు అని అంటే ఇట్ ఈస్ తరుణ్ బజాజ్ గారిని రీప్లేస్ చేస్తూ రెవెన్యూ సెక్రటరీగా ఈయన అపాయింట్ అయ్యారు ఇది వరకు దీనికంటే ముందు రెవెన్యూ సెక్రటరీలో సారీ ఈ రెవెన్యూ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ లో ఆయన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆఫీసర్ ఆన్ స్పెషల్ డ్యూటీ ఓఎస్డి గా సర్వీసెస్ ని అందించేవారు అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ లో కూడా ఈయనకి చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆ విధంగా ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని యాజ్ తరుణ్ బజాజ్ ఈజ్ అబౌట్ టు సూపర్ యాన్యువేట్ ఆన్ నవంబర్ థర్టీ ఈయన యొక్క టర్మ్ కంప్లీట్ అయిపోతున్నటువంటి సందర్భంగా ఆయన ప్లేస్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రాజస్థాన్ క్యాడర్ కి చెందినటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సంజయ్ మల్హోత్రా గారిని రీసెంట్ గా రెవెన్యూ సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేశారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హాజ్ అపాయింటెడ్ ప్రసూన్ జోషి బై యాజ్ ద స్టేట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎస్ ఎవరిని అపాయింట్ ఏ స్టేట్ కి అపాయింట్ చేశారండి స్టేట్ డ్యూటీ దట్ ఈస్ ఉత్తరాఖండ్ అండి దీని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏముంది దట్ ఈజ్
Pushkar Singh Dhami is serving as the Chief Minister of Uttarakhand. Basically, he is the Prasoon Joshi. He is the NBFC National Board for Film Certification. He is the chairperson of the services. He is the branch of the country. He is the global branch of the country. Even the country of the country is the branch. भारत देश अंड ग्लोबल ब्रांड्स रे कल कल ब्रांड्स सैस्ले ब्रांड अवच्छ अदे विधा सफोल ब्रांड अवच्छ इला वैड वेरईटी आफ् ब्रांड्स वाट की मार्केंग अंत फर् एग्जापल एदना ब्रांड बाप्युर् अवाली आने खचिंग आ ब्रांड की अंबासीडर अपाइंट चेयर आ अंबासीडर सब टालीवुड पर्सनलिटी अवच्छ बालीवुड पर्सनलिटी अवच्छ स्पोर्ट्स पर्सनलिटी अवच्छ हूवर द पर्सनलिटी इट मैट बी अंत पब्लिक 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 अट्राक्टेटी वाल अंबासीडर्स अपाइंटू उ अट्ला अंबासीडर्स अपाइंट इधे वन आफ द थिंग्स अच्छे इंकोक अंशमेंटी दट ईज अडवर्टाइज अडवर्टाइज अटी इंकोक मीन आफ सोर्स इन इंकोक मीन आफ सोर्स अडवर्टाइज दीन द्वारा यको मंद प्रजल की रीचेलायमे दीन ओक प्रधानमंत्री ब्रांड मार्केंग वालू टेक्निक आधा मार्केंग वालू की मुख्यमंत्रो अडवर्टाइज वाट मार्केंग टेक्निक द्वारा नैसले ब्रांड सफोलो ब्रांड इला वैड वेरईटी आफ ब्रांड की ग्लोबल लैवल्लो रिकग्नेशन मार्केंग चपटन व्यक्ति ईन एज ईज टेड इन आर्ट लिटरेचर इला अडवर्टाइज इला वैड वेरईटी आफ् आर्ट्स कल पट आयन को एक्सपीरियं दाने दृष्टि पेको रीसे उत्तराखंड अंबासीडर का अपाइंटन दीन द्वारा उत्तराखंड स्टेट सर स्कीम्स इंट्रड्यूस आ स्कीम्स प्रमोट चेया की ईन आ उत्तराखंड स्कीम्स उत्तराखंड स्टेट की फेस निर् प्रती स्कीम की कूड़ प्रमोट दिशा ईन मेन रोल प्ले चार दट वाज दिंग नैक्स्ट वन सी हू टू चारज ऐस ए चर्पर्सन आफ् नाशनल नाशनल कमीशन फर् बैक्वर्ड क्लास यू रीसेंट चारज दी हंसराज गंगारा अहिर् हंसराज गंगारा अहिर् गार एनसीबीसी नाशनल कमीशन फर् बैक्वर्ड क्लास बेसिकली एनसीबीसी अट्ठादी दिस्ज अ काट्यूशनल बाॉडी काट्यूशनल बाॉडी अंडी अंड काट्यूशनल बाॉडी की स्टाट्यूटरी बाॉडी की उठानी मेजर डिफरें काट्यूशनल बाॉडी अंत जनरल मन भारत राज आलरे दाने गुरी प्रस्ताव उ दाने काट्यूशनल बाॉडी अन ट वेर ऐस स्टाट्यूटरी बाॉडी अंत अर्थमेंटी अन एदना चट द्वारा एर्पटूते अला बाॉडी स्टाट्यूटरी बाॉडी अच्छेन कोई बाॉडी स्टाट्यूटरी बाॉडी अटी अटोनाम बाॉडी उठाई इंडिपेडेंट चारज उ आधा इकड़ बैक्वर्ड क्लास अदर बैक्वर्ड क्लास एवरते उ भागो संरक्षण चप्टन कोसमें एनसीबीसी अट्ठावे कमीशन पन्द तो मूडव संवस दीर्पटू दा की रीसेंट हंसराज गंगारा गार चर्सन अपाइंटर रईट नैक्स्ट वन हू हाज बिकम द फस्ट फीमेल प्रेसीडेंट आफ पेरू एवर अपाइंटर दिना बोलाटे पेरू कैपिटल कैपिटल करे दोज आर् लिम अंद करेज पेरूनियन सोल दीज कैपिटल अंड करे अच्छे एवरने डिफीट मोटमोद फीमेल प्रेसीडेंट एन कटे इट इधर पेड्रो कैस्टि पेड्रो कैस्टि अट्ठावे व्यक्ति प्रेसीडेंट उ काकूव चशार बै द पॉलिस आफ् इंपीच प्रेसीडेंट कैन बी रिमोड बै द पॉलिस आफ् इंपीच का अट्ठावे मन यूएस यूएस काट्यूशन डिरइव चुस्कारी का प्रेसीडेंट कैन बी रिमोड थ्रू द पॉलिस आफ् इंपीच इकड़ पेरू अट्ठावे विच कंट्री अंडी इट ईज सौत् अमेरिकन कंट्री पेरू इज नथिंग बट सौत् अमेरिकन कंट्री आधा इकड प्रेसीडेंट आयन आय अभी असैम्ली डिजाव चे प्रक्रिय दादी मुझे पसीगटी आये इंपीच द्वारा 
ఆయన రిజైన్ చేసేలాగా చేశారు తర్వాత ఆయన ప్లేస్ లో మొట్టమొదటిసారి ఒక సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ ఉన్నటువంటి సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ అది కూడా బేసిక్లీ షీ ఈజ్ అ లాయర్ బై ప్రొఫెషన్ ఈవిడ లాయర్ అండి బై ప్రొఫెషన్ ఆ విధంగా ఆవిడకున్నటువంటి సర్వీసెస్ ఇది వరకు ఆవిడకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ దీనికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఈవిడ సర్వీసెస్ ని అందించారు ఆవిడకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆవిడని రీసెంట్ గా డినా బొలార్టే ఈవిడ వచ్చేసి మొట్టమొదటి పెరుకి మొట్టమొదటి ఫీమేల్ ప్రెసిడెంట్ కి ఈవిని ఎక్స్క్యూజ్ మీ అపాయింట్ చేశారు అయితే బేసిక్లీ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కూడా ఉంది పెరుకు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటండి అని అంటే ఇది వచ్చేసి గ్లోబల్ లెవెల్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాపర్ ఎక్స్పోర్ట్ పదిహేను శాతం కాపర్ ఎక్స్పోర్ట్ ని కాపర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నటువంటివి ఎక్కడి నుంచి జరుగుతాయండి అని అంటే పెరు నుంచే జరుగుతాయి ఇక్కడ కాపర్ గురించి చెప్పాలంటే దిస్ ఈస్ అ సాఫ్ట్ మెటల్ అండ్ కాపర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ మెటల్ దట్ వాజ్ నోన్ టు ఇండియన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెటల్ దట్ ఈస్ నోన్ టు ఇండియన్స్ అండి ఇట్ ఈస్ కాపర్ మెటల్ దాని తర్వాత కాపర్ ని స్ట్రెంగ్ స్ట్రాంగ్ చేయడానికి దాన్ని ఎలోయ్ లాగా మార్చారు అదే దట్ ఈస్ బ్రాంజ్ కాపర్ తర్వాత మన ఇండియన్స్ కి తెలిసినటువంటి సెకండ్ మెటల్ బ్రాంజ్ థర్డ్ మెటల్ వచ్చేసి ఏంటండి దాట్ ఈజ్ ఐరన్ ఈ విధంగా అంటే ఐవీసీ సివిలైజేషన్ నుంచి ఇందస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్ కి తెలిసినటువంటి ఫస్ట్ మెటల్ వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే దట్ ఈస్ కాపర్ మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సింపుల్ టెక్నిక్ దట్ ఈస్ సిబిఐ కాపర్ బ్రాంజ్ ఐరన్ ఈ మూడు ఫస్ట్ మెటల్ దట్ వాజ్ నోన్ టు ఇండియన్స్ ఈస్ కాపర్ దాని తర్వాత మెటల్ కాదండి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎల్లోయ్ మిక్చర్ ఆఫ్ టూ మెటల్స్ దట్ ఈస్ బ్రాంజ్ కాపర్ ని హార్డెన్ చేయడానికి ఎల్లోయ్ రెండు మెటల్స్ తో కలగలిపి కాపర్ ప్లస్ అనదర్ మెటీరియల్ దాంతో కలగలిపి బ్రాంజ్ ని తయారు చేస్తారు దాని తర్వాత ఐరన్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ మెటల్స్ దట్ వాజ్ నోన్ టు ఇండియన్స్ ఇనీషియల్లీ ఫస్ట్ మెటల్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కాపర్ ఆ విధంగా పదిహేను శాతం కాపర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ని చేపట్టేటువంటి దేశం కూడా సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీ అయినటువంటి పేరు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ద న్యూస్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్ దట్ ఈస్ ఎం కే త్రీ స్క్వాడ్రన్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ విచ్ సిటీ ఎక్కడ లాంచ్ చేశారండి దీనిని చెన్నై దట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్ అండి తమిళనాడు అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఎవరు ఉన్నారు ఎంకే స్టాలిన్ గారు దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు అండ్ రీసెంట్ గా ఎంకే త్రీ స్క్వాడ్రన్ ఈ ఎంకే త్రీ స్క్వాడ్రన్ అన్న స్క్వాడ్రన్ అన్నటువంటిది బేసిక్లీ ఇది మ్యారీ టైమ్ ఆపరేషన్స్ మ్యారీ టైమ్ ఆపరేషన్స్ దీంట్లో భాగంగా సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అదేవిధంగా హై అండ్ రేడార్ హై అండ్ రేడార్ సర్వీసెస్ కేవలం ఇది మాత్రమే కాకుండా సైంటిఫికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అంటే డే లైట్ లోను అదే విధంగా నైట్ లైట్ లోను కూడా విజన్ ఉండేటట్టు అంటే దూరం ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ దానిని డిటెక్ట్ చేయగలిగేటట్టు ఐడెంటిఫై చేయగలిగేటట్టు ఇవన్నటువంటివి ఈ స్క్వాడ్రన్ అన్నటువంటిది యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఎంకే త్రీ ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఇది వరకు ఉన్నటువంటి స్క్వాడ్రన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఎంకే త్రీ స్క్వాడ్రన్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ఇది వచ్చేసి బేసిక్లీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ హై అండ్ రేడార్ టెక్నాలజీని సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ని అండ్ ఇవన్నీ కూడా మ్యారీ టైమ్ ఆపరేషన్స్ ని క్యారీ అవుట్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి ఆ విధంగా చెన్నైలో దీన్ని ఎంకే త్రీ స్క్వాడర్ ని చెన్నైలో లాంచ్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ సిటీ హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ నెంబర్ వన్ సిటీ ఇన్ ద నేషనల్ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ క్లీన్ ఎయిర్ సర్వే వాట్ ఈస్ దట్ సిటీ అండి ఇట్ ఈస్ లక్నో విచ్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అండి దీని యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి ఎవరు ఉన్నారు యోగి ఆదిత్యనాథ్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అయితే ఇక్కడ క్లీన్ ఎయిర్ సర్వే క్లీన్ ఎయిర్ సర్వేలో భాగంగా నెంబర్ వన్ సిటీ దేనికి లభించింది అని అంటే లక్నోకి లభించింది దీంట్లో భాగంగా సమ్ వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్ రూపీస్ దీంట్లో భాగంగానే వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్ రూపీస్ ఈ లక్నో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కి అందజేశారు ఆ లక్నో మేయర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అందజేశారు ఎందుకు లక్నోకి క్లీన్ ఎయిర్ సర్వే అవార్డు ఎందుకు వచ్చింది దాని కొరకు లక్నో చేపట్టినటువంటి పనులు ఏమేమి ఉన్నాయండి అని అంటే ఈ లక్నోలో ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్స్ ని ఎక్కువ శాతం ఆల్ ఓవర్ లక్నో ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేశారు కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకు
ఆర్టిఫిషియల్ లంగ్స్ ని కూడా హెడ్ ఆఫీస్ ఎదురు ఆర్టిఫిషియల్ లంగ్స్ ని ఏర్పాటు చేశారు దేర్ బై ఎయిర్ క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది దానిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ లంగ్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేశారు అండ్ ఇవి మాత్రమే కాకుండా వీటితో పాటు ల్యాక్స్ ఆఫ్ సాప్లింగ్స్ ఎక్కువ శాతం మొక్కలు ల్యాక్స్ ఆఫ్ సాప్లింగ్స్ ని నాటారు ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్స్ ని అండ్ ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ చెక్ వాటిని కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు దేర్ బై ఈ మెజర్స్ అన్నిటి ద్వారానే లక్నోకి నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ సిటీగా నిలిచింది లక్నో అండ్ క్లీనెస్ట్ సిటీగా ఏది నిలిచిందండి ఇప్పటి వరకు అని అంటే మధ్యప్రదేశ్కి చెందినటువంటి ఇండోర్ దిస్ ఈజ్ ద ఎక్కువ సార్లు క్లీనెస్ట్ సిటీ టైటిల్ ని గెలుచుకున్నటువంటి సిటీ ఏదండి అని అంటే అది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఇండోర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ సిటీ కార్పొరేషన్ ఈస్ సెట్ టు లాంచ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఇన్ ద సిటీ వాట్ ఈస్ అట్ అండి ఇట్ ఈస్ చెన్నై అండ్ తమిళనాడు యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ చెన్నై ఎంకె స్టాలిన్ సీఎం అదేవిధంగా ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అచీవ్ అవ్వలేదండి కాకపోతే మున్సిపాలిటీ నుంచి ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు మున్సిపల్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ కలెక్ట్ చేసేటువంటి సాలిడ్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో హౌస్ హోల్డ్ యాక్టివిటీస్ నుంచి అవ్వచ్చు ఇండస్ట్రీస్ నుంచి అవ్వచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫోమ్ నుంచి అవ్వచ్చు వచ్చేటువంటి సాలిడ్ వేస్ట్ దాని నుంచి ఆ సాలిడ్ వేస్ట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఆ వేస్ట్ ని రీసైకిల్ చేసి రీసైకిల్ చేసి దాని త్రూ సిఎన్జి కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ లో మెజారిటీ ఎక్కువ ఏది ఉంటుందండి అని అంటే ఇట్ ఈజ్ మీథేన్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎన్హెచ్ ఫోర్ దట్ ఈజ్ మీథేన్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి అండ్ దీనిని మనం బయోఫ్యూల్ గా కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సిఎన్జి కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ దీనిని ఈ బయోఫ్యూయల్స్ ప్రొడక్షన్ లో ఈ వేస్ట్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానిని దీని తయారీలో వాడుకొని అప్పుడు మిగిలిపోయినటువంటి సమ్ టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేదా ట్వంటీ పర్సెంట్ సాలిడ్ వేస్ట్ దీని దీనిని కూడా ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత అంటే రీసైకిల్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి సాలిడ్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే డంప్ యార్డ్స్ కి తరలించాలి అది మాత్రమే డంప్ యార్డ్స్ కి తరలించాలి అని చెప్పేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ ని ప్రవేశపెట్టాలి దేర్ బై దీని ద్వారా రానున్నటువంటి ఐదు సంవత్సరాలలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్ ఇంత వర్త్ చేసేటువంటి సిఎన్జిని సిఎన్జిని ఉత్పత్తి చేయడమే ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ని అచీవ్ అయ్యేటువంటి దిశగా మాత్రమే చెన్నై ఇంకా స్టార్ట్ చేయనుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా అచీవ్ అవ్వలేదు కాకపోతే ఆల్రెడీ ఇండోర్ లో మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి మొట్టమొదటి ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ సిఎన్జి ప్లాంట్ ఎక్కడ లార్జెస్ట్ సిఎన్జి ప్లాంట్ ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి అని అంటే అది వచ్చేసి దాట్ ఈజ్ ఇన్ ఇండోర్ మధ్యప్రదేశ్ దీని యొక్క కెపాసిటీ వచ్చేసి ఎంతండి అని అంటే దట్ ఈస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ సిఎన్జి ఈజ్ లిబరేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్ కదా దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఎస్ దిస్ హాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ అండ్ India's first and the world's first real-time gold ATM was launched in which city? What was that city and that is Hyderabad city lo motta motta tisari gold ATM gold sikka ATM gold sikka ATM anna 20 pair to dhini ni introduce chaser basically more pranta lo more places lo Hyderabad lo una 20 more pranta lo dhini introduce chaser and kuna rukat airport the ground kuti old city and inko kati begum pet already begum pet branch lo it is already existence lo on the end it is in working mode also dhini yaka capacity which is in tandi anante 5 kgs of gold 5 kgs of gold dhini yaka total capacity manam yenta gold coins ni extract chayyo chu anante 0.5 grams nunchi 0.5 grams nunchi we can get up to 100 grams in the form of gold coins gold coins rupam lo 0.5 grams nunchi 100 gram lo vilo chese 20 gold coins ni mana ponda vachchu adi kuda 8 um, um, 8 ways untayandi ante 8 paddhatulu dwara 0.5 untundi 1 gram 2 grams 5 grams 10 grams 20 grams 100 grams atla అట్లా ఫేజెస్ ఉంటే టోటల్ గా ఎయిట్ ఫేజెస్ లో ఎయిట్ లెవెల్స్ లో మనం ఈ గోల్డ్ కాయిన్స్ ని పొందవచ్చు మెజ మాక్సిమం వచ్చేసి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ కాయిన్స్ మరి వీటిని ఏ విధంగా అండి వేటిని యూజ్ చేసి పొందాలి అని అంటే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు డెబిట్ కార్డ్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు 
క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ దేనినైనా యూజ్ చేసి మనకు ఎంత అయితే గోల్డ్ కాయిన్స్ కావాలో అవసరమో దాన్ని పొందవచ్చు మరి వెదర్ దిస్ ఈజ్ అ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ అండి అని అంటే ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ దీనితో పాటుగా మార్కెట్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉంటుందో అది కూడా దానికి ప్రకారమే అప్ టు డేట్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి అమౌంట్ కూడా కట్ అవుతుంది ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి ఇప్పటి వరకు ఏటీఎం ఆటోమేటెడ్ టెల్లర్ మెషిన్ అని అంటే మనం క్యాష్ని డిస్పెన్స్ చేయడానికి మాత్రమే వీటిని యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం గోల్డ్ కాయిన్స్ని కూడా డిస్పెన్స్ చేసేటువంటి మెషిన్ దాట్ ఈజ్ గోల్డ్ సిక్కా ఏటీఎం అన్నటువంటి దాన్ని మన తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్లో దీనిని లాంచ్ చేయడం విశేషం క్లియా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హాండ్రల్ ఫెస్టివల్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ నాగాలాండ్ దీని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి ఇట్ ఈజ్ కోహిమ అండ్ ఈ ఫెస్టివల్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటండి అని అంటే దీనిని డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి డిసెంబర్ టెన్త్ వరకు సెలబ్రేట్ చేస్తారు టెన్ డేస్ ఫెస్టివల్గా దీనిని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ దీనిని మనం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ద ఫెస్టివల్స్ అని కూడా దీనికి పేరు హార్న్బెల్ ఫెస్టివల్నే ఫెస్టివల్ ఆఫ్ సారీ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ద ఫెస్టివల్స్ అని హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్కి పేరు ఎందుకండి అంటే హార్న్బిల్ అన్నటువంటిది ఒక బర్డ్ ఈ హార్న్బిల్ బర్డ్ అన్నటువంటిది కొన్ని స్టేట్స్కి లైక్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి అదేవిధంగా కేరళ ఈ స్టేట్స్కి స్టేట్ లెవెల్ బర్డ్గా కూడా హార్న్బిల్ అన్నటువంటిది ఉన్నది అండ్ ఇక్కడ డిసెంబర్ ఫస్ట్కు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి అని అంటే నాగాలాండ్ స్టేట్ ఒకప్పుడు అస్సాం స్టేట్తో కలిసి ఉండేది అస్సాం స్టేట్తో కొలాబరేట్ అయ్యి నాగాలాండ్ స్టేట్ ఉండేది దాని తర్వాత కాలంలో కొంతకాలానికి దాని తర్వాత కాలంలో అస్సాం నుంచి నాగాలాండ్ నాగాలాండ్కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అలా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి సిన్స్ టూ థౌజండ్ వాళ్ళ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ డిక్లరేషన్ డే అయినటువంటి డిసెంబర్ ఫస్ట్ని డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి డిసెంబర్ టెన్త్ లోపు ఈ హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటి దాన్ని వీక్ లాంగ్ సెలబ్రేషన్స్ దీంట్లో బాగా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళ యొక్క ట్రైబ్ దట్ ఈస్ నాగా ట్రైబ్ దీనికి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీని ఈ నాగా ట్రైబ్ వాళ్ళ యొక్క కల్చర్కు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీని టూరిజంని ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసి ఈ హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటి దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు విత్ గ్రేట్ పాంప్ అండ్ గెయిటీ ఆ విధంగా డిసెంబర్ ఫస్ట్కు ఉన్నటువంటి ఇంకొక ప్రాధాన్యత ఏంటండి దట్ ఈస్ ఈ నాగాలాండ్ యొక్క ఫౌండేషన్ డే అది మాత్రమే కాకుండా వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఆ విధంగా ఫస్ట్ నుంచి టెన్త్ వరకు నాగా ట్రైబ్ వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి దిశగా ఈ హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ద ఫెస్టివల్స్ అని కూడా దేనికి పేరండి అని అంటే హార్న్బిల్ దీనికే పేరు హార్న్బిల్ అన్నటువంటిది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ బర్డ్ ఒక బర్డ్ పేరు మీదగా ఈ ఫెస్టివల్ని హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ at nagaland this is the next one the chief minister of which state recently launched one district one sport scheme is what is that state and it is uttar pradesh state chief minister in 20 yogi adityanath garu recent ga ee scheme ni launch chesaru one district one sport ee peru vinagane manaki immediate ga strike ayye 20 amsam one district one product ana 20 concept అర్లియర్ కూడా వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇనీషియలీ లాంచ్ చేసింది దాని తర్వాత ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇట్లా ఒక డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక ప్రోడక్ట్ని ఒక ప్రోడక్ట్కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఓడిఓపి అన్నటువంటి స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అదేవిధంగా వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇనీషియల్గా ముందు టెన్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ని అంటే ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక్కొక్క స్పోర్ట్ ఆ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఆ స్పోర్ట్కి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ సమ్ వాలీబాల్ అవ్వచ్చు బ్యాడ్మింటన్ అవ్వచ్చు టెన్నిస్ అవ్వచ్చు ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక్కొక్క స్పోర్ట్ని అంకితం చేస్తూ దాంట్లో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ కానివ్వండి ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి చూపిస్తారో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ దాట్ దే కెన్ దే కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఈవెంట్స్ దట్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ ద నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జరిగేటువంటి పోటీలు వాటి కోసం వాళ్ళని సన్నాహం చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉంచడానికి కావలసినటువంటి ప్రిపరేషన్ కావలసినటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ అంతా కూడా వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ స్పోర్ట్ ద్వారా వీళ్ళు ఈ ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తారు ఒకవేళ ఇది పైలట్ బేసిస్ సక్సెస్ అయ్యింది అని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సెవెంటీ
right next one which of the following state government has announced a new rule regarding jobs based compassionate ground that is again uttar pradesh only uttar pradesh capital city which is entity that is lucknow chief minister which is yogi adityanath ikkada <coughs> compassionate grounds especially ee compassionate grounds meeda evariki udyogalani andajestarandi ante schools lo government schools government aided schools lo pani chese tuvanti teachers evaraithe vallu services ni andajestu ante vallu service lo unnappude vallu chanipoyinatlaithe sadan ga chanipothe alantappudu vallaku unnatuvanti vallu yokka grandson kaani vandi grand daughters kaani vandi vallaki ade స్కూల్లో పర్టికులర్గా ఉత్తర ప్రదేశ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ స్కూల్స్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగాన్ని కల్పిస్తారు దాట్ ఈజ్ కంపాషనేట్ గ్రౌండ్స్ మీద వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించడం అంటే దట్ ఈజ్ ద వన్ అంటే అలాంటి డిసీజ్డ్ పర్సన్ లేనప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు అతని యొక్క గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అతను లేదా ఆమె యొక్క గ్రాండ్ పేరెంట్స్ సారీ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ గ్రాండ్ సన్ అవ్వచ్చు లేదా గ్రాండ్ డాటర్ అవ్వచ్చు హూ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి వాళ్ళకి ఆ పర్టికులర్ స్కూల్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగాన్ని కల్పిస్తారు దట్ ఈస్ కంపాషనేట్ గ్రౌండ్స్ మీద ఉద్యోగాలు అందజేయడం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ మిషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాంపెయిన్ టు మోటివేట్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ పంజాబ్ స్టేట్ దీని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏముందండి దట్ ఈజ్ చండీఘర్ అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎవరున్నారండి అని అంటే ఇట్ ఈజ్ భగవంత్ మాన్ భగవంత్ మాన్ సింగ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ మిషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాంపెయిన్ బేసిక్లీ పేర్లోనే ఉంది చూడండి మిషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాంపెయిన్ వచ్చేసి దేనికి వరకు అని అంటే ఆ పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నటువంటి స్కూల్స్లో మెంటర్స్ లేకుండా ఉంటారో అలాంటి స్కూల్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ టీచర్స్ లేనటువంటి స్కూల్స్ లేదా టీచర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా తక్కువ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎస్పెషల్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నారనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే కూడా తక్కువ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉంటే అలాంటి వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి అలాంటి స్కూల్స్కి ఒక మెంటర్ని అందజేస్తారు కేవలం మెంటర్ మెంటర్స్ని మాత్రమే కాదండి దీనితో పాటుగా ఈవెన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ క్లాసెస్ అదే విధంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యూట్యూబ్ సెషన్స్ వీటన్నిటి ద్వారా కూడా డిజిటల్ మీడియా ద్వారా కూడా వాళ్ళు బ్యాక్లాగ్ ఉన్నటువంటి క్లాసెస్ అన్నిటిని కూడా వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమయ్యేట్టుగా త్వరితగతిన అర్థమయ్యేట్టుగా వాళ్ళకి అందజేస్తారు అదేవిధంగా ఎగ్జామ్స్ పట్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి భయాందోళన అంటే మనకి ఏదైనా సబ్జెక్ట్ రాలేదనుకోండి అప్పుడే ఆ సబ్జెక్ట్లో గెటిన్ అవుతామో లేదో అన్నటువంటి టెన్షన్ ఆ సబ్జెక్ట్ పట్ల టెన్షన్ క్వాలిఫై అవుతామా లేదా అన్నటువంటి టెన్షన్ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఆ సబ్జెక్టు గురించి ఒక పూర్తి అవగాహన ఉన్నట్లయితే దానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాక్టీస్ దానికి కావాల్సినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ మన దగ్గర ఉన్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ ఎనీ వన్ టు క్లియర్ సచ్ ఎగ్జామినేషన్స్ దానినే ఇక్కడ దృష్టిలో తీసుకొని మిషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నటువంటి క్యాంపెయిన్తో మెంటర్స్ లేని చోట అంటే టీచర్స్ తక్కువ ఉన్న చోట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే టీచింగ్ స్టాఫ్ తక్కువ ఉన్న చోట మెంటర్స్ ని పెట్టడం లేదంటే అసలు టీచింగ్ స్టాఫ్ ఎక్కడైతే అత్యవసరమో అక్కడ ఇలాంటి మెంటర్స్ ని ఏర్పాటు చేసి స్టూడెంట్స్ కి కావాల్సినటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ బెనిఫిట్స్ ని అందించి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ పట్ల ఉన్నటువంటి భయాందోళన తొలగించేటువంటి ప్రక్రియనే ఈ మిషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నటువంటి క్యాంపెయిన్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి రీసెంట్లీ ఆర్బీఐ హ్యాజ్ రివైజ్డ్ ఫోర్ టైర్డ్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్స్ ఎస్ వాట్ ఆర్ దోస్ బ్యాంక్స్ అండి అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్లో రీసెంట్గా రివైజ్ చేసిన తర్వాత ఫోర్ టైర్డ్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అది కూడా డిపెండింగ్ అపాన్ వాట్ అండ్ ఈ డిపాజిట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఫేజ్ వైజ్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్ని ఫేజ్ వైజ్ అంటే టైర్ వైజ్ టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ టైర్ ఫోర్ ఇట్లా ఫోర్ టైర్స్గా డివైడ్ చేశారు దీంట్లో వచ్చేసి టైర్ వన్లో డిపాజిట్స్ అప్ టు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డిపాజిట్స్ అప్ టు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉంటే దోస్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కమ్స్ అండర్ టైర్ వన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టైర్ టూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నుంచి థౌజండ్ క్రోర్స్ లోపు డిపాజిట్స్ ఉంటే దట్ కమ్స్ అండర్ T3, త్రీ సారీ టీ టూ అండ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వరకు ఉంటే దట్ కమ్స్ అండర్ టీ త్రీ టైర్ త్రీ అలా కాకుండా టీ ఫోర్ వచ్చేసి మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ 
more than 10,000 crore rupees deposits. He deposits in base chase kone, tire 1, tire 2, tire 3, tire 4 framework kone, the design chase kone, then base chase kone, 100 crores low pay the tire 1, 100 nunchi 1000 crore ay the tire 2, 1000 nunchi 10,000 ay the tire 3, adhe vidhanga, tire 4 o chase 10 crores. E vidhanga total ga 4 tires basis na, Recent RBI, Urban Cooperative Banks, deposits in base chase kone, tire, sorry, tired basis na framework kanat vandhi the release chase indi, dhinni base chase kone, Urban UCB sanat vandhi follow walls yunthu indi. Right, next one, and those are regulated by RBI only. Which bank has received the Bankers Bank of the Year over 2022 at the Global Banking Summit London, UK? Yes, what is that bank and it is Canara Bank. दीनी की MD and CEO गा यवर उन्ना रंडी LV Prabhakar LV Prabhakar is serving as the MD and CEO of Canara Bank आइते basically इकड़ Bankers Bank of the Year Banking रंगम लो इवार्ड ने Oscar Award गा दीनी परिगनिस्तार अधे विधंग रीसंट इकड़ Global Banking Summit यकड़ जर्गिंद अंडी UK Capital City आई नट्ट वंटी लंडन लो चोट चेसकुंदी दिनेक करेंसी पाउंड स्टर्लिंग और आइते इकड़ केनरा बैंक केनरा बैंक MD and CEO आय नट्वंटी LV प्रभाकर गारू दीनिकी अटेंड आयारू दान्ट लो भागंगाने इबैंक अंदींची नट्वंटी सर्विसेस अधे विधंग कस्टमर्स पटला उन्न अट्टु वन्टी एन्वेर्मेंट फ्रेंडली कानि वन्टी कस्टमर फ्रेंडली कानि वन्टी वील अंदींचे अट्टु वन्टी सर्विसेस कोत्त कोत्त इनीशेटिवस वीट अनिटनी दुरुष्टिलो पेट्टु कोने इबैंक की � SBI दीनी कुन्नेट वन्टी प्राधेने तेंटेंटी Old name of SBI एंटी That is Imperial Bank is the old name of SBI And दीनी SBI गे ये यर लो रीनेम जेसर अंडी पंतम्मिदी वंदल याभे आइधव समच्चरम लो दीनी SBI गे रीनेम जेसर And दीनी की चेर पर्सन गा यवरुन्नार अंडी अनंटे SBI की Vijay Shekhar Sharma Vijay Shekhar Sharma is serving as the chair person of SBI आइत उम्मी कर्थमोवल चिन अट्वेंटी हम्सु, Infrastructure Bond अंटे एंटी, General गा Bond अंटे ने, Bond कुन्न अट्वेंटी, Tenure, Tenure नी बेस चीसकुनी, दानी योक्क, Face Value, दानी कुन्न अट्वेंटी, सी, Coupon Value, यह देते हुँद, दानी नी बेस चीसकुन, मनिकी Return Sun अट्वेंटी उस्तु उन्टे, Vocês will be activated. காணி, bond visionல் ஏன் ஜருத்தும் தியானன்டே, மனம் bond நி தீஸ்குன்ன அப்படு, ஆ 10 year, ஆ 10 years காணி, 5 years காணி, 10 year எந்தைத்தே உண்டுந்து, ஆ 10 year complete ஐப்போயின் தரவாத்த, maturity phase வச்சே வருக்கு, ஆ bond மனம் கொணுகோல் சேசின் தரவாத்த, maturity phase அப்படு எந்தைத்தே amount உச்துந்தனின் பிரும்பிடுக்கிறேன். दानी परंग एवरैते लोन्स थीसकुन्टारो वाल्लक्की लोन्स नी वीटि द्वार अंद जेस्तु उन्टार That is infrastructure bond इकड़ मोट्ट मोदटी सारी SBI infrastructure bond नी रिलीस चेसिंदी अप्पुड दीन्टलो भागंग सम 16,366 crores 16,000 इकड़ पदिवेलगा कोटल रूपाल रेज अ 
త్రీ పాయింట్ సెవెన్ టూ శాతం అంటే ఆల్రెడీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ టూ శాతం వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి అంచనా కంటే ఇంత శాతం ఎక్కువ మంది ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాండరీ కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తిని చూపించారు అని చెప్పేసి దాని అర్థం అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ హ్యాస్ అంటే ఈ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అనేటువంటిది పదివేల కోట్ల రూపాయలని మొట్టమొదటిసారి మేడన్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం లాంచ్ చేసినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాండ్ ఇష్యూయన్స్ కూపన్ రేట్ వచ్చేసి ఎంతండి అని అంటే దాట్ ఈజ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎంత అమౌంట్ రైజ్ అయింది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ విచ్ బ్యాంక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నెసెసరీ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ హ్యాస్ బీన్ రీనేమ్డ్ యాజ్ బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాంక్ అండి ఇట్ ఈస్ ఐడిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఐడిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్ ని బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ గా దీన్ని రీనేమ్ చేశారు అండ్ కొన్ని కోట్ల వేంతో ఫండ్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఈ ఐడిఎఫ్సిని బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ గా రీనేమ్ చేశారు దీంట్లో ఈ ఐడిఎఫ్సిలో బంధన్ బ్యాంక్ వీళ్ళ యొక్క షేర్ ఎంత ఉంటుందండి అని అంటే దట్ ఈజ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ షేర్స్ వీళ్ళకి లభిస్తాయి అండ్ క్రిస్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి క్రిస్ కంపెనీ వాళ్ళకి ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ సమ్ జిఎంఐ ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి మిగతా ఇరవై శాతం షేర్స్ అన్నటువంటివి ఉంటాయి ఈ విధంగా వాళ్ళు మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టేక్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి కాబట్టి బంధన్ బ్యాంక్ అండ్ ఆ పేరు మీద కానీ ఈ ఐడిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్ ని బంధన్ బ్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ గా దాన్ని రీనేమ్ చేశారు అండ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ దట్ విల్ బి డన్ ఓన్లీ వెన్ ద ఫండ్స్ వెన్ ద నెసెసరీ ఫండ్స్ వెన్ ద ప్రామిస్డ్ ఫండ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు డెప్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ జిఎస్టి కలెక్షన్స్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ స్టూడెంట్ హౌ మెనీ క్రోర్స్ ఎస్ ఎన్ని కోట్లు అండి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఇంత ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ జిఎస్టి కలెక్షన్స్ అనేటువంటివి నవంబర్ నెలకి సంబంధించి రిలీజ్ అయ్యాయండి బేసిక్లీ జిఎస్టి గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అన్నటువంటిది ఏ విధమైనటువంటి ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనే టూ వెరైటీస్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి యూ ఆల్ నో దట్ జిఎస్టి అన్నటువంటిది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ అండ్ సెవెంటీన్ లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎప్పుడండి దట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ జులై అందుకే ఫస్ట్ జులై మనం జిఎస్టి డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం దట్ యాజ్ దట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ డే జిఎస్టి డే ఆన్ ఫస్ట్ జులై మొట్టమొదట గ్లోబల్ లెవెల్లోనే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం జిఎస్టిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి దేశం ఏదండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రాన్స్ మన భారతదేశం రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అయితే దీంట్లో కూడా వెరైటీస్ ఉంటాయండి స్టేట్ జిఎస్టీ ఉంటుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ జిఎస్టీ ఉంటుంది సెంట్రల్ జిఎస్టీ కూడా ఉంటుంది ఎస్జిఎస్టి సిజిఎస్టి అండ్ ఐజిఎస్టి అని చెప్పేసి త్రీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ త్రీ వెరైటీస్ ఆఫ్ జిఎస్టీస్ ఉంటాయి సెంటర్కి వచ్చినటువంటి జిఎస్టీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జిఎస్టీ నుంచి కొంత పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్ వాటి యొక్క రెవెన్యూని దానిని బేస్ చేసుకొని వాటికి వచ్చినటువంటి జిఎస్టీలో నుంచి ప్రతి ఒక్క స్టేట్ యూటీ వాటికి డెలివర్ అన్నటువంటిది చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ జిఎస్టీ వచ్చేసి ఫర్ ద నైన్త్ కాన్జర్వేటివ్ మంత్ వరుసగా తొమ్మిది నెలల నుంచి సిన్స్ నైన్ మంత్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో క్రోర్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో క్రోర్స్ ని దాటేసింది తొమ్మిదవ నెలలో ఫర్ ద నైన్త్ మంత్ ఆల్సో వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో క్రోర్స్ మార్క్ ని దాటి వేసింది మాత్రం దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ అర్లియర్ ఇదే సంవత్సరం అర్లియర్ ఇదే మంత్ నవంబర్ మంత్ ప్రీవియస్ గా మీరు లాస్ట్ ఇయర్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ అంత మొత్తం లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నది లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ మంత్ కి సంబంధించి అంత జిఎస్టి కలెక్షన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి బట్ ఈ ఇయర్ ఈ మంత్ వచ్చేసి నవంబర్ మంత్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ కంటిన్యూస్ గా తొమ్మిది నెలల నుంచి వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో క్రోర్స్ మార్క్ ని రీచ్ అవ్వడం సాధ్యపడింది ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి అకార్డింగ్ టు ద లేటెస్ట్ ఎన్ఎస్ఓ దట్ ఈస్ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫ్ ఆఫీస్ డేటా వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ జీడిపి గ్రోత్ ఫర్ ద జూలై టు సెప్టెంబ
అండ్ జిఎన్పి ఈజ్ డిఫరెంట్ జీడిపికి జిఎన్పికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ నేను ఇది వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి జీడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ మన భారతదేశపు జీడిపిని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ సిటిజన్స్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాళ్లతో పాటు వేరే ఇతర దేశస్తులు కూడా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాటన్నిటి యొక్క కొలాబరేషనే గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ సారీ ఈ జీడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అన్నటువంటి దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అలా కాకుండా జిఎన్పి వచ్చేసి ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారండి అని అంటే ఇతర దేశాలలో ఉన్నటువంటి భారతీయులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ చేసినటువంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాటి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి జిఎన్పిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఆ విధంగా జిడిపి ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ జిఎన్పి ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ మన భారతదేశపు జిడిపి క్వార్టర్లీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సంటేజ్ ఉంది ఎందుకు ఇంత తక్కువగా నమోదు అయింది అని అంటే బికాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో వచ్చినటువంటి తగ్గుదల దాని వలన మేజర్గా మన ఈ క్వార్టర్లో ఎస్పెషల్లీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే వృద్ధి రేటు నమోదు అవ్వడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటని అని అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ సెక్టర్లో గ్రోత్ అంతా లేకపోవడం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి అకార్డింగ్ టు అర్ రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ ఇండియాస్ ఇకానమీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గ్రో బై వాట్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎస్ ఎంత గ్రో అవ్వచ్చు అని అంచనా వేశారండి వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రకారం సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఇది వరకు ఎంత ఉండవచ్చు అని అంచనా వేసిందండి వరల్డ్ బ్యాంక్ అని అంటే దట్ ఈస్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉండవచ్చు అని అంచనా వేసింది బేసిక్లీ ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేటువంటి దేని వలన అది గ్రోత్ అయినా లేదా డిక్రీజ్ అయినా ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి దేని వల్ల సాధ్యపడతాయి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రోత్ రేట్ అనేటువంటిది ప్రీవియస్ మంత్స్లో ప్రీవియస్ మంత్స్ అబ్జర్వేషన్ని బట్టి గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే రానున్నటువంటి మంత్స్లో కూడా ఇంకా దాని యొక్క గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంచనా వేయడం అది ఒక పద్ధతి ఇంకొక టెక్నిక్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే మేజర్గా ఈ వివిధ సెక్టార్స్లో వివిధ రంగాలలో వచ్చినటువంటి మార్పులు చేర్పులు అంటే తగ్గుదల దానిని బట్టి ఈ జీడిపి యొక్క ఎస్టిమేషన్ తగ్గడం లేదా పెరగడం అన్నటువంటిది ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేటువంటివి సాధ్యపడుతూ ఉంటాయి ఆ విధంగా మన ఆర్బీఐ కూడా ఇది వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే జీడిపి రేట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉండవచ్చు అని అంచనాన్ని ఇచ్చింది కాకపోతే రీసెంట్గా మన ఆర్బీఐ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉండవచ్చు మన భారతదేశపు జీడిపి గ్రోత్ రేట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి ఆర్బీఐ అంచనా వేసింది అండ్ ఇంకా ఐఎంఎఫ్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇది కూడా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉండవచ్చు అని అంచనాని ఇచ్చింది అదేవిధంగా వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇది వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఫ్రమ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ వాషింగ్టన్ డీసీ అండ్ ఏడిబి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ స్టాండర్డ్ అండ్ పువర్ మూడీస్ వీళ్ళ యొక్క రేటింగ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద డేటా ప్లీజ్ కలెక్ట్ ద డేటా అండ్ రివైజ్ ఇట్ హియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ద న్యూస్ జిఎంఆర్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ జాయింట్ హ్యాండ్స్ టు ఇన్వెస్ట్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ వన్ బిలియన్ ఇన్ త్రీ ఎయిర్పోర్ట్స్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ ఇది వచ్చేసి ఎన్ఐఐఎఫ్ వాళ్ళు వీళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి జిఎంఆర్ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి త్రీ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆ త్రీ ఎయిర్పోర్ట్స్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి దానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటిని బిల్డ్ చేయడానికి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ వన్ బిలియన్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయనున్నారు అయితే దీంట్లో భాగంగా రెండు గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా రెండు ఉన్నాయి గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో గోవాలో రీసెంట్గా మోపా ఎయిర్పోర్ట్ అన్నటువంటి దాన్ని సెకండ్ ఎయిర్పోర్ట్గా దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయనున్నారు గోవాలో ఉన్నటువంటి మోపా ఎయిర్పోర్ట్ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందినటువంటి ఇంకొక ఎయిర్పోర్ట్ ఇట్లా ఈ రెండు గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే వాటికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు ల్యాండ్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ కోసం అని చెప్పేసి ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ వన్ బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ అస్ స్మాల్ థింగ్
CEO of this Google. And you all know that visually impaired, general ga, as a complete ga kantiki, kantiki yemi kanabada na twenty world, wala kosa manichi pesi, braille lipi untundi, normal ga, braille lipi untundi, braille script, other than that, e braille script ka kunda, visually impaired, complete ga visually impaired candidates to part ga, dyslexia, dyslexia anti 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 words, letters ka, letters jumble ga kanabada. B ni walu ila spell jadum, D ni ila ila ante tiraga tiraga marga walak ala kan pichun. Atla a feature ni dyslexia ante. Visually impaired candidates itla dyslexia. Vita V E T C S to bade parto na twenty walak osa mane chipesi. Walak ka font size, contrast, color, even ni tagging chukunto walak ki nacchi na twenty vidhanga. Google recent ga yeh jis ni ante. Okay, reading mode app ni launch chas in the, that was the association of, that was the initiation of Google, right, next one, which of the following astronauts have successfully installed rollout solar array on the starboard true structure of the space station, what is that and it is NASA, National Aeronautics and Space Administration, here you, you need to know that rollout solar array ante ain't the, exact, rollout solar array ain't the, exact, இப்பிடு மனம் spaceலோக்கி astronauts அக்கடிக்கி வெள்ளினப் புடு astronauts வாழ்லக்கி அக்கட spaceலோ காவல் சினட்டு energy general கா மனக்கி conventional sources of energy நின்சி வாட்டி நின்சி உச்துந்தி அலா காக்குண்ட solar power நின்சி வாழ்லு energy நி solar power நின்சி energy நி derive சேச்கோடானிக்கி வில் இதி வருக்கு கூட இ techniques உன்னை காக்கப்போதே இப்புடு ஏதைத்தி solar array நி யூஸ் சேசி solar power நி வாழு grab சேச்குந்தாம் மன்குண்டுன்னாரோ தானி த்வார உச்சி 20 solar power double the time சுண்டுந்தி அதே விதங்க இ solar array அன்னட்டு வண்டுதி சாலா light weight உண்டுந்தி and even வீட்டினி just மனம் foldable கூட செய்யுச்சு general கா solar panels அண்டே எலா உண்டா என்டி solar panels अंटे those are unfoldable unfoldable state लो उन्टाइ गाद solar panels अन्ट वन्टे fold चेये ले मनम कानी इकड़ इरे इए solar इरे ओच्चे सी एविधंगा उन्टु निया नंट मनम even we can fold it also we can fold it and make it small आविधंग चाला lightweight उन्टु निदी दानी नुँची इए solar इरे नुँची liberate आये टु वन्टी solar power अन्ट वन्टी normal solar power solar इरे तो compare चेस्ते आविधंग रीसेंट गा इद्धरो astronauts इद्धरो US based astronauts वील लेंज जेसेनों आनांटे इस्पेस की वेल्ली न तर्वात इस सोलार एरे नुँची जन्रेट आई नट वन्टी energy वाटि गुरिंचे उक वीडियो नी कुड़ रिलीस चेसेरो एविधंग इदी वर्क जनरल गा मना कुन्ना ट्वेंटी सोलर पैनल्स ये वेते उन्टा है वाटनी वी कैन नॉट फोल्ड इट बट हियर वी कैन फोल्ड इट एंड लाइट वेट उन्टुंडे सोलर पावर कोडे डबल उन्टुंडे आवी धंगा आ स्पेस की वैल्यू ना पुरु एस्ट्रोनट्स आ स्पेस लो कावल सी नटो वन्टी एनर्जी सोर्स यक्कर नुन्ची ये सोलर so which technology company has announced that it is shutting down its AI driven that is artificial intelligence driven automation service duplex on the web. What is that and it is Google. Recent ago Google engineers in the end AI driven automation service that is duplex on the web. E concept ni rendu vela pantum dao samachram la dini ni introduce chase in the end. Vocês आर्टिफिशल इंटेलिजेंस द्वारा वाटिनी सेंट चेसी मरला तिरिगी मने कावल सिन अट्वेंटी इंफर्मेशन नी अधे आर्टिफिशल AI सहायम तो मनके लबिस्तुन्दे आविधंग मध्यलो उन्डी इवर्क नी कैरी आउट चेसे टु वन्टी दे इडूप्लेक्स ओन्द वेब कॉ 
డిసెంబర్ మంత్ పాటు వరకు వీటి యొక్క సర్వీసెస్ని నిలిపివేస్తున్నాం అంటే ప్రస్తుతానికి టెంపరీగా హాల్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి షట్ డౌన్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి గూగుల్ ప్రకటించింది రీసెంట్గా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఐఐటి రీసెర్చెస్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అండ్ ఓషన్ వేవ్ ఎనర్జీ కన్వర్టర్ దట్ కెన్ జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రమ్ సీ వేవ్స్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మెడ్రాస్ ఐఐటి మెడ్రాస్ వాళ్ళు రీసెర్చెస్ దీనిని లాంచ్ చేశారు బేసిక్లీ ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే సీ వేవ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ దీని యొక్క పేరు వచ్చేసి ఏంటండి దట్ ఈస్ సింధూజ సింధూజ లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ సీ సీ నుంచి జనరేట్ అయినటువంటి దాన్ని సింధూజ అని చెప్పేసి అని అంటారు దానికి ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చారు అండ్ తమిళనాడు ట్యూటీ కోరిన్ ఆఫ్ కోస్ట్ నుంచి ఒక సెవెన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో దీనిని ప్రయోగించారు దీని ద్వారా రానున్నటువంటి మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు వన్ మెగావాట్స్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ వన్ మెగావాట్స్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ దీని ద్వారా సాధ్యపడుతుంది ఈ విధంగా వన్ మెగావాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా ఇట్ వుడ్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ థర్టీ మన భారతదేశం ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేయాలనుకున్నటువంటి మన భారతదేశపు టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టార్గెట్లో ఇది కూడా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా అంటే ఓషన్ వేవ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేయడం అన్నట్టు దట్ ఈస్ నాట్ అ సింపుల్ థింగ్ అండ్ దీనిని రీసెర్చ్ చేసి ఈవెన్ ఇది సక్సెస్ ని కూడా సాధించింది ఆ విధంగా ఎక్కడ దీన్ని రీసెర్చ్ ని కండక్ట్ చేశారండి అని అంటే చిటీ కోరిన్ తమిళనాడులో ఈ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీని కండక్ట్ చేశారు అండ్ ఇట్ వాజ్ లెడ్ బై ఐఐటి మెడ్రాస్ రీసెర్చెస్ దీన్ని కండక్ట్ చేశారు అండ్ ఈవెన్ రీసెంట్ గా ఐఐటి కాన్పూర్ వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ ఇంకా ఇది ఇట్ ఈస్ అండర్ డెవలప్మెంట్ కాకపోతే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ అన్న హార్ట్ అన్నటువంటి దాన్ని నెక్స్ట్ యానిమల్స్ మీద విత్ ఇన్ టూ త్రీ మంత్స్ లో ప్రయోగిస్తారు అది సక్సెస్ ని సాధించినట్లయితే విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీద కూడా ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ ని ప్రయోగిస్తారు సో దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ హార్ట్ హార్ట్ ఎయిల్మెంట్ రిక్వైర్డ్ హార్ట్ ఎయిల్మెంట్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ కంట్రీస్ అందుకోసం అని చెప్పేసి ఐఐటి కాన్పూర్ వాళ్ళు ఈ ఇనిషియేటివ్ ని లాంచ్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ Who among the following inaugurated G20 logo display at Mandi House Chowk <coughs> in New Delhi? Yes, who ever ever demonstrated this is Vijay Goel and Amitabh Kant. This is why we have a CEO of the former CEO of the former CEO of the former CEO of the former CEO. అమితాబ్ కాంత్ గారు అండ్ విజయ్ గోయల్ గారు వచ్చేసి యూనియన్ మినిస్టర్ గా సర్వీసెస్ ని అందించినటువంటి విజయ్ గోయల్ వీళ్ళిద్దరు కూడా రీసెంట్ గా జీ ట్వంటీ లోగో జీ ట్వంటీ లోగోని వీళ్ళు ఎందుకు అండి డిస్ప్లే చేశారు అని అంటే జీ ట్వంటీకి మన భారతదేశమే ప్రెసిడెన్సీ అధ్యక్షత వహించనుంది ఎప్పటి నుంచి అండి అని అంటే ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆన్వర్డ్స్ మన భారతదేశం ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ కంట్రీస్ ఏదైతే ఉందో జీ ట్వంటీ ఉందో దానికి మన భారతదేశం అధ్యక్షత వహిస్తుంది అంటే దీంట్లో భాగంగా మీటింగ్స్ కానీ సమ్మిట్స్ కానీ వాటన్నిటినీ మన భారతదేశమే కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో భాగంగానే అర్బన్ ట్వంటీ అర్బన్ ట్వంటీ అన్నటువంటి దానికి ఈ అర్బన్ ట్వంటీ మీటింగ్ ని కండక్ట్ చేయడానికి అహ్మదాబాద్ ని యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అయినటువంటి అహ్మదాబాద్ ను అహ్మదాబాద్ లో కండక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి రీసెంట్ గా ఈ మీటింగ్స్ లో భాగంగానే దీన్ని సెలెక్ట్ చేశారు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేటివ్స్ ఆ విధంగా మన భారతదేశం ప్రెసిడెన్సీ అధ్యక్షత వహిస్తుంది కాబట్టే ఈ దీని యొక్క లోగోని రీసెంట్ గా వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు జీ ట్వంటీ అన్నటువంటిది ఇట్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎకానమీస్ యూ ఆల్ నో దట్ గ్లోబల్ లెవెల్లో మనం చూసినట్లయితే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ నుంచి వస్తుంది అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ కూడా ఈ ట్వంటీ కంట్రీస్ లోనే ట్వంటీ కంట్రీస్ నుంచి టూ థర్డ్ ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ అన్నది రిసైడ్ అయ్యి ఉంది అని కూడా జీ ట్వంటీ యొక్క ప్రాధాన్యత అండ్ ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్ గురించి చెప్పాలి అని అంటే అర్లియర్ దీని యొక్క పేరు వచ్చేసి ఏంటండి ఓల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ఈజ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ అన్నటువంటి పేరుతో ఉండేది అండ్ ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ ని నీతి ఆయోగ్ గా ఎప్పుడు రీనేమ్ చేశారండి అని అంటే దట్ వాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ జనవరి టూ
చైర్పర్సన్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే నరేంద్ర మోడీ ఈ సర్వింగ్ యాజ్ అ చైర్పర్సన్ అదేవిధంగా దీనికి సిఇఓగా ఎవరుంటారండి అని అంటే పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ ప్రస్తుతం సిఇఓగా ఎవరున్నారు పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ ఈ సర్వింగ్ యాజ్ ద సిఇఓ అండ్ వైస్ చైర్పర్సన్ గా ఎవరున్నారు వైస్ చైర్పర్సన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ సుమన్ బెర్రీ సుమన్ బెర్రీ గారు వైస్ చైర్పర్సన్ గా ఉన్నారు అండ్ సిఇఓ వచ్చేసి పరమేశ్వరన్ ఐఆర్ ఈ సర్వింగ్ యాజ్ ద సిఇఓ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ లెవెంత్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కేరళస్ లార్జెస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ దట్ ఈస్ టైకాన్ కేరళ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎవరు ఇనాగ్రేట్ చేశారండి ఒకప్పుడు యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఐటి యూనియన్ మినిస్టర్ ఐటీగా సర్వీసెస్ ని అందించినటువంటి అరుణ సుందర్ రాజన్ గారు ఈ టైకాన్ అన్నటువంటి ఈ టైకాన్ కేరళ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కాన్ఫరెన్స్ ని ఈవిడ లాంచ్ చేశారు రీసెంట్ గా డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి డిసెంబర్ థర్డ్ వరకు దీన్ని కండక్ట్ చేశారండి దీంట్లో భాగంగా ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దేశాల నుంచి దీంట్లో డెలిగేట్స్ దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్నోవేషన్ అన్నటువంటి మేజర్ థీమ్తో దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బేసిక్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఈ థీమ్తో దీన్ని ఈ టైకాన్ అన్నటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీని ద్వారా స్టార్టప్స్ ఏవైనా కూడా దాని ద్వారా గొప్ప ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఎదగడానికి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజికల్ సహాయం కానివ్వండి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కానివ్వండి వాళ్ళకి ఎటువంటి సహాయం కావాల్సి వచ్చినా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ సహాయం అయిన వీటన్నిటినీ అందజేసేటువంటి బాధ్యత ఈ టైకాన్ ద్వారా ఒక ప్లాట్ఫామ్ని ఒక వేదికని ఏర్పాటు చేస్తారు ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా స్టార్టప్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసేటువంటి దిశగా దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ని డెవలప్ చేసేటువంటి దిశగా ఈ టైకాన్ ఉన్నది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ రీఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫరూక్ అబ్దుల్లా గారు ఫరూక్ అబ్దుల్లా గారు వచ్చేసి ఎవరండి అని అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి మొట్టమొదటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి ఫస్ట్ ఎలక్టెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరండి అని అంటే ఫస్ట్ ఎలక్టెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఒకప్పుడు ఫస్ట్ ఎలక్టెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా షేక్ అబ్దుల్లా ఉన్నారు షేక్ అబ్దుల్లా గారి సన్నే ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఈయన జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇది వచ్చేసి ఓల్డెస్ట్ పొలిటికల్ పార్టీ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండి ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ దీని యొక్క ఓల్డ్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే ఆల్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ముస్లిం పార్టీ ఆల్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ముస్లిం పార్టీ ఇది దీని యొక్క ఓల్డ్ నేమ్ కాకపోతే ఇప్పుడు దీనిని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఈ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ గా దీన్ని రీనేమ్ చేశారు అర్లియర్ దిస్ పర్సన్ ఫరూక్ అబ్దుల్లా హీ హాస్ ఆల్సో సర్వ్డ్ యాజ్ సీఎం ఆన్ సెవెరల్ అకేషన్స్ లో సీఎం గా సర్వీసెస్ ని అందించారు నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఈయన యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ న్యూ అండ్ రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ న్యూ అండ్ రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ యూనియన్ మినిస్టర్ గా ఈ మినిస్ట్రీలో యూనియన్ మినిస్టర్ గా కూడా సర్వీసెస్ ని అందించారు ఆ విధంగా ఇవన్నీ మరలా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ జేకేఎంసీకి మరలా ఈయన్నే ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నుకున్నారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి అకార్డింగ్ టు ద న్యూస్ ఇండియా విల్ హోస్ట్ ద ట్వెల్త్ వరల్డ్ హిందీ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫిజిక్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈస్ సువా అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఫిజియన్ డాలర్ ఇప్పటి వరకు కండక్ట్ చేసినటువంటి లెవెన్ వరల్డ్ హిందీ కాన్ఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేషన్స్ లోనే కండక్ట్ చేశారు అండ్ ఈ ట్వెల్త్ వరల్డ్ హిందీ కాన్ఫరెన్స్ అన్నటువంటిది ఫెబ్ లో దీనిని కండక్ట్ చేయనున్నారండి ఫెబ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో దీన్ని కండక్ట్ చేయనున్నారు మన హిందీకి ఉన్నటువంటి హిందీ భాషకి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత రాజభాష అయినటువంటి హిందీకి దాని యొక్క స్కోప్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఎంతమంది ప్రజలు దానిని అవలంబిస్తున్నారు వీటన్నిటి గురించి హిందీకి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ కాన్ఫరెన్స్ని అక్కడ అరేంజ్ చేయనున్నారు ఈవెన్ ఫిజీలో ఉన్నటువంటి పాపులేషన్లో థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఓన్లీ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి వరల్డ్ ఎయిట్ స్టే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తామండి దట్ ఈస్ ఆన్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎయిడ్స్ స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్ అండి అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ దానినే ఎయిడ్స్ అని చెప్పేసి
దీనిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి టెక్నిక్ ఏంటండి అని అంటే దట్ ఈస్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ అన్నటువంటి టెక్నిక్ ద్వారా మీకు మీ ఏ స్టేజ్ లో ఉంటే ఆ స్టేజ్ కి తగ్గట్టు మెడికేషన్స్ ని అందజేస్తూ ఉంటారు దట్ ఈస్ అ టెక్నాలజీ టెక్నిక్ యూజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యూర్ ఎయిడ్స్ డిసీజ్ ఎయిడ్స్ అన్నటువంటి దాన్ని క్యూర్ చేయడానికి వాడేటువంటి టెక్నాలజీ ఆర్ట్ అండ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీనిని ఈ వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డేని డెజిగ్నేట్ చేసి దాని బారిన పడేటువంటి ప్రజల సంఖ్య శాతాన్ని తగ్గించడానికి ఎక్కువ కృషి చేస్తూ ఉంటుంది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయండి దోజ్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ డే కూడా ఉంది వాట్ వాజ్ దట్ డే అండి ఈ బిఎస్ఎఫ్ డే వాటర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ డే కూడా డిసెంబర్ ఫస్ట్ నే మనం సెలబ్రేట్ చేస్తాం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డే అండ్ డిసెంబర్ సెకండ్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి నేషనల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డే నేషనల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డే దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి అని అంటే నేషనల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డే ఎన్పిసిబి అన్నటువంటి దాన్ని ఈ రోజునే స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజునే ఇనాగరేట్ చేస్తారు అయితే ఎందుకు ఇనాగరేట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎన్పిసిబి అన్నటువంటి దాన్ని అని అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగవ సంవత్సరంలో భోపాల్లో ఆన్ ద సేమ్ డే మిడ్ నైట్ జరిగినటువంటి గ్యాస్ ట్రాజడీ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ ఇది ఎక్కడ చోటు చేసుకుందండి భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ అని అంటే భోపాల్ విచ్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ యూనియన్ కార్బైడ్ అన్నటువంటి ఒక పెస్టిసైడ్ ఫ్యాక్టరీలో రిలీజ్ అయినటువంటి అనుకోకుండా రిలీజ్ అయినటువంటి ఒక కెమికల్ ఆ కెమికల్ పేరు వచ్చేసి ఏంటండి మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీలో ఏ గ్యాస్ లీక్ అయింది ఎంఐసి ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడిగారు డూ రిమెంబర్ ఏ ఇయర్ ఎక్కడ జరిగింది అండ్ పెస్టిసైడ్ ఫ్యాక్టరీ పేరేంటి యూనియన్ కార్బైడ్ అక్కడ రిలీజ్ అయినటువంటి ఏ గ్యాస్ లీకేజ్ వల్ల ఇది సంభవించదంటే మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మైక్ ఎంఐసి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ గుర్తుంటుంది ఈజీగా మిడ్ నైట్ ఈ గ్యాస్ లీకేజ్ వల్లనే ఇది సంభవించింది జనరల్ గా ఈ గ్యాస్ లీకేజ్ అన్నటువంటిది దీని యొక్క శాతం నైన్టీన్ పిపిఎం నైన్టీన్ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఎయిర్ లో ఇంత శాతం ఉన్నది అని అంటే నైన్టీన్ పిపిఎం ఉంది అని అంటే ఇట్ ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ టు టాక్సిక్ థింగ్ టాక్సిక్ అని అంటే విషపూరితం అయిపోతుంది ఆ విధంగా అక్కడ ఆ లీకేజ్ వల్లనే విషపూరితం అయిపోయి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆ పెస్టిసైడ్ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళైతే చనిపోయారు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు వాళ్ళు విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ ఫిజికల్లీ ఇంపేర్డ్ ఇట్లా చాలా మంది ఇప్పటికీ కూడా స్టిల్ దేర్ ఆర్ సమ్ ట్రేసెస్ అని చెప్పేసి అంటారు మైన్యూట్ ట్రేసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ భోపాల్ కాబట్టి అలాంటి ఇండస్ట్రియల్ ట్రాజడీస్ ఏమీ సంభవించకుండా ఉండేందుకే ఈ పొల్యూషన్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి అని నేషనల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఈ నేషనల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డేని మనం ఈ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీని గుర్తు చేసుకుంటూ దీనిని అబ్జర్వ్ చేస్తాం దట్ ఈజ్ ఆన్ డిసెంబర్ సెకండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అదేవిధంగా డిసెంబర్ థర్డ్ వచ్చేసి దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటండి అని అంటే డిసెంబర్ థర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ డిజబిల్డ్ పర్సన్స్ డేని మనం డిసెంబర్ థర్డ్ న అబ్జర్వ్ చేస్తాం అంటే ఆ రోజు వాళ్ళ జనరల్ గా నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఏ విధంగా డిఫరెంట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఇవ్వకుండా వాళ్ళని కూడా ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేస్తూ వాళ్ళకంటూ ఒక స్థానం వచ్చేలాగా సొసైటీలో పాటుపడడం కోసమే పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ డిజబిల్డ్ పర్సన్స్ డేని డిసెంబర్ థర్డ్ న అబ్జర్వ్ చేస్తామండి అండ్ దీంతో పాటుగా డిసెంబర్ ఫోర్త్ డిసెంబర్ ఫోర్త్ వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి నేషనల్ లెవెల్లో మనం ఇండియన్ నేవీ డే ఇండియన్ నేవీ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఇండియన్ నేవీ డే దట్ ఈజ్ ఈ ఆపరేషన్ ట్రిడెంట్ లో ఇండియన్ నేవీ తీసుకున్నటువంటి స్టెప్ ఇనిషియేటివ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ లో మన ఇండియన్ నేవీ వాళ్ళు చూపించినటువంటి చొరవ దాని వలనే విజయాన్ని సాధించి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో పాకిస్తాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ ని సెపరేట్ చేసి బంగ్లాదేశ్ సపరేట్ రా సపరేట్ దేశంగా ఏర్పాటు అవ్వడానికి మన భారతదేశం యొక్క పాత్ర ఆ రోజుకి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆపరేషన్ ట్రిడెంట్ ఆ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇండియన్ నేవీ డేని మనం డిస
ఫిఫ్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ వరల్డ్ సాయిల్ దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి అని అంటే ఇట్ వాస్ గివెన్ బై ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయి రోమ్ ఇటలీలో ఉన్నాయి సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ సాయిల్ సాయిల్ అన్నటువంటిది మనం పండించేటువంటి పంట ఏదైనప్పటికీ కూడా సాయిల్ ద్వారానే దానికి కావాల్సినటువంటి ఆ పర్టికులర్ పంటకి కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కూడా దాని వల్లనే లభిస్తూ ఉంటాయి ఆ విధంగా రిచ్ మినరల్ రిచ్ అయినటువంటి సాయిల్ దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతని అండ్ ఈ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కానివ్వండి పెస్టిసైడ్స్ కెమికల్స్ వీటన్నిటి ద్వారా సింథటిక్ పెస్టిసైడ్స్ వలన సాయిల్కి జరిగేటువంటి నష్టం వాటిని ఎదుర్కొని ఆర్గానిక్గా ఆర్గానిక్గా పంటలు పండించడం కానివ్వండి సాయిల్ని పరిరక్షించుకునేటువంటి దిశగా వరల్డ్ సాయిల్ డే అనేటువంటి దాన్ని డిసెంబర్ ఫిఫ్త్న మనం సెలబ్రేట్ చేస్తాం అండ్ డిసెంబర్ సెవెంత్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి డిసెంబర్ సెవెంత్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వరల్డ్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే వరల్డ్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ డిసెంబర్ సెవెంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే దిస్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయండి మాంట్రియల్ కెనడాలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నటువంటివి ఉన్నాయి ఐసిఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ దీని ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంటే ఎంత సేఫ్ గా ఒక దేశం నుంచి ఇంకొక దేశానికి ప్రజల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి ఒక మీన్స్ దట్ ఈస్ ఎయిర్వేస్ ఎంత వరకు సేఫ్టీ మెజర్స్ ని ఎంత వరకు సంరక్షణగా ఉన్నాయి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వరల్డ్ సివిల్ ఏవియేషన్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తారు అండ్ రీసెంట్ గా ఐసిఏఓ వాళ్ళు ఈ సివిల్ ఏవియేషన్ సేఫ్టీ సివిల్ ఏవియేషన్ అవార్డ్స్ ని కూడా అందజేశారు దాంట్లో అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ కంట్రీస్ మన భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో ఉందండి అని అంటే నలభై ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది మరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వన్ నాట్ టూ పొజిషన్ లో మన భారతదేశం ఉంది ఇప్పుడు ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిత్ పొజిషన్ లో ఉంది ఈ సంవత్సరం ఇచ్చినటువంటి ఈ సేఫ్టీ సివిల్ ఏవియేషన్ ర్యాంకింగ్స్ లో టాప్ పొజిషన్ లో ఏది నిలిచిందండి అని అంటే సింగపూర్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో నిలిచింది అండ్ యుఏఈ వచ్చేసి రెండవ స్థానంలో నిలిచింది ఈ విధంగా ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఎవరు సెల ఆర్గనైజ్ చేసి సెలబ్రేట్ చేస్తారు అండ్ ఇచ్చినటువంటి ర్యాంకింగ్స్ దట్ ఈస్ ఆన్ డిసెంబర్ సెవెంత్ అండ్ డిసెంబర్ టెన్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో హ్యూమన్ రైట్స్ డే ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ డే దిస్ ఈజ్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ డే ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి కూడా ఉన్నటువంటి రైట్స్ హక్కులు వాటి యొక్క ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు వైలేషన్కి గురి అయినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఫైట్ చేయాలి మనకున్నటువంటి హక్కులు ఏంటి వాటి గురించి గ్లోబల్ లెవెల్లో వరల్డ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అన్నటువంటి దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు బై యుఎన్జిఏ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ వాళ్ళు దీన్ని డిక్లేర్ చేశారు దట్ ఈస్ ఆన్ డిసెంబర్ టెన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ ఎస్ నేషనల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డే ఇట్ ఈస్ ఆన్ డిసెంబర్ సెకండ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నవ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ అబ్జర్వ్ వరల్డ్ సాయిల్ డే ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ దట్ ఈస్ ఆన్ డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ దట్ ఈస్ ఆన్ డిసెంబర్ థర్డ్ ఇన్ అ నక్షల్ మొత్తం అన్ని డేస్ కూడా అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ లో ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఇన్ వన్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే వచ్చేసి దట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ డిసెంబర్ సెవెంత్ దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత కూడా వివరించారు విక్రమ్ కిర్లోస్కర్ పాజిటివ్ రీసెంట్లీ హీ వాజ్ అ వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంపెనీ వాట్ ఈస్ దట్ కంపెనీ అండి టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటర్ టయోటా కిరోల్స్కర్ ఈ టయోటా కిరోల్స్కర్ టయోటా కంపెనీ అన్నటువంటిది బేసిక్లీ దిస్ ఈజ్ అ జపనీస్ కంపెనీ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ టూ కంపెనీస్ టయోటా ప్లస్ కిరోల్స్కర్ కంపెనీ దీనికి వైస్ చైర్పర్సన్ గా ఈయన అపాయింట్ అయ్యి ఆటోమొబైల్స్ రంగంలో తనదైనటువంటి మార్క్ ని అంటే వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్ ని సేల్ చేయడంలో తనదైనటువంటి మార్క్ ని చాటుకున్నటువంటి వ్యక్తి విక్రమ్ కిరోల్స్కర్ అండ్ హీ హాస్ డైడ్ రీసెంట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఎయిల్మెంట్స్ ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆర్ వైడ్లీ నోన్ టు దిస్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ యాక్టర్స్ క్రిస్టియాలీ హాస్ పాజిటివ్ రీసెంట్లీ షీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ షీ ఈ
సిట్కామ్ సిట్కామ్ అంటే ఏంటండి జనరల్ గా రామ్ కామ్ సిట్కామ్ అని చెప్పేసి మనం వింటూనే ఉంటాం రామ్ కామ్ అంటే ఏంటి అని అంటే రొమాంటిక్ కామెడీ సిట్ కామ్ అంటే సిచ్యువేషనల్ కామెడీ ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ ని తీసుకుని ఒక బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ లేదా బంచ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ కామెడీని క్రియేట్ చేయడం దాన్ని సిచ్యువేషనల్ కామెడీ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఆ విధంగా వెరోనికాస్ క్లాసెట్ లో ఆ సిచ్యువేషనల్ కామెడీ దాంట్లో ఆ సిరీస్ లో ఈవిడ పోషించినటువంటి పాత్ర రెబెకా అన్నటువంటి పాత్రను పోషించారు ఆ విధంగా షీ వాజ్ ఆవిడ లైమ్ లైట్ లోకి వచ్చారు అండ్ ఆవిడ అందించినటువంటి సర్వీసెస్ అయితే అనిర్వచనీయం యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ యాజ్ అ కమీడియన్ అండ్ రీసెంట్లీ షీ హ్యాస్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ కోలన్ క్యాన్సర్ వల్ల రీసెంట్ గా మృతి చెందారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి జర్నలిస్ట్ రవీష్ కుమార్ హ్యాస్ రిజైన్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంపెనీ ఎస్ ఏ కంపెనీ నుంచి రిజైన్ చేశారండి రీసెంట్ గా ఎన్డీటీవీ దీని నుంచి రవీష్ కుమార్ గారు రిజైన్ చేశారు ఎన్డీటీవీలో వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉన్నటువంటి జర్నలిస్ట్ లో వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గా రవీష్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఈవెన్ హీ ఈస్ నోన్ ఫర్ రిసీవింగ్ రామన్ మెగసెసే అవార్డ్ రామన్ మెగసెసే అవార్డ్ ని కూడా గెలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తి రవీష్ కుమార్ గారు రామన్ మెగసెసే అవార్డ్ కున్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రామన్ మెగసెసే అన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అనంటే ఫిలిప్పైన్స్ కి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఫిలిప్పైన్స్ దీనికి మూడవ ప్రెసిడెంట్ గా సర్వీసెస్ అందించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన పేరు మీద ప్రతి సంవత్సరం ఆరు కేటగిరీస్ లో సిక్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో అంటే సమ్ సొసైటల్ లీడర్షిప్ అవ్వచ్చు పొలిటికల్ లీడర్షిప్ అవ్వచ్చు ఇట్లా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు ఒక వ్యక్తి కావచ్చు ఇట్లా బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ కి సిక్స్ కేటగిరీస్ కి సంబంధించి రామన్ మెగసెస్ అవార్డ్ ని అందజేస్తారు మన ఏషియా లెవెల్లో ఏషియాస్ నోబెల్ ప్రైజ్ అని చెప్పేసి దేనికి పేరండి అని అంటే ఏషియాస్ నోబెల్ ప్రైజ్ అని రామన్ మెగసెసే ఈ రామన్ మెగసెసే అవార్డుకే పేరు ఆ విధంగా ఫిలిప్పైన్స్ ఆ దేశం ఈ అవార్డు ని అందజేస్తూ ఉంటుంది ఫిలిప్పైన్స్ క్యాపిటల్ కరెన్సీ ఏంటండి దాట్ ఈజ్ మనీలా అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఫిలిప్పైన్ పీసో దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ కాబట్టి ఈ విధంగా ఎన్డీటీవీ నుంచి కేవలం ఈయన మాత్రమే కాదండి బీయింగ్ అ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఈయనతో పాటు ఇంకా కొంతమంది ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా ఎన్డీటీవీ నుంచి వైదొలిగిపోయారు దాంతో భాగంగానే రవీష్ కుమార్ గారు కూడా రీసెంట్ గా ఎన్డీటీవీ నుంచి తప్పుకున్నారు అండ్ ఎన్డీటీవీ వచ్చేసి అదాని గ్రూప్ వాళ్ళు ఈ ఎన్డీటీవీలో షేర్స్ ని కొనుగోలు చేసినటువంటి సంగతి మేము తెలియదాల్సి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ డొమినిక్ లాపియర్ హాస్ పాజిటివ్ వే రీసెంట్లీ హీ వాజ్ అసోసియేటెడ్ టు విచ్ ఫీల్డ్ యాస్ హీ ఈజ్ హీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఫీల్డ్ అండి ఆథర్ అండ్ ఈయన ఫ్రాన్స్ కి చెందినటువంటి ఆథర్ అండి డొమినిక్ లాపియర్ ఈయన ఈయన రచించినటువంటి బుక్స్ కొన్ని అయినప్పటికీ కూడా ఆయన నాన్ ఫిక్షన్ బుక్స్ ని చాలా చాలా రచించారు ఎస్పెషల్లీ మన భారతదేశం మన భారతదేశాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా చాలా పుస్తకాలని రచించారండి ఆ బుక్స్ లో సిటీ ఆఫ్ జాయ్ అన్నటువంటి పుస్తకం ఈ సిటీ ఆఫ్ జాయ్ అన్నటువంటి పుస్తకం కోల్కత్తాలో ఒక హార్డ్ హార్డ్ షిప్స్ ఆఫ్ రిక్షా రిక్షా పుల్లర్ ఈ హార్డ్ షిప్స్ ఆఫ్ రిక్షా పుల్లర్ అంటే ఏంటండి ఆ రిక్షా పుల్లర్ ఆయన ఆయనకున్నటువంటి కష్టాలు వాటి గురించి కోల్కత్తాలో ఆయన చూసినటువంటి వాటిని ఆ అంశాలని ఒక పుస్తకం రూపంలో సిటీ ఆఫ్ జాయ్ అన్నటువంటి పుస్తకం రూపంలో రచించారు అండ్ ఈవెన్ ఈజ్ ప్యారిస్ స్టిల్ బర్నింగ్ ఈజ్ ప్యారిస్ బర్నింగ్ అన్నటువంటి పేరుతో పుస్తకాన్ని రచించారు అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు ఇంకొక అనదర్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఏంటి అని అంటే ఫైవ్ పాస్ట్ మిడ్ నైట్ దిస్ బుక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అనంటే ఈ ఫైవ్ పాస్ట్ మిడ్ నైట్ బుక్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ అండి అని అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో జరిగినటువంటి భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ దాని గురించి ఈయన పుస్తకాన్ని రచించారు మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ లో కొంచెం టిపికల్ గా అడగాలి అని అంటే ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు అంటే భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి అని అంటే భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ గురించి ఫైవ్ పాస్ట్ మిడ్ నైట్ అన్నటువంటి పుస్తకాన్ని రచించిన వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే ఇట్ ఈస్ డొమినిక్ లేపియర్ ఈ ఈ ఇన్సిడెంట్ ని కూడా బేస్ చేసుకుని ఈయన పుస్తకాన్ని రచించారు కేవలం ఫైవ్ పాస్ట్ మిడ్ నైట్ కాదు ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ బుక్స్ ని ఎస్పెషల్లీ మన భారతదేశంలో ఉంటూ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఆయన చూసినటువంటి వాటిని మనకి కూడా కళ్ళ కట్టినట్లు కనిపి కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించేలా ఈయన పుస్తకాలు రచించారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ బీన్ రోబ్డ్ యాజ్ అ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ నాయిస్ 
ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా విరాట్ కోహ్లీ గారు ఆల్రెడీ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ రోగన్ అన్నటువంటి బ్రాండ్కి అంబాసిడర్గా ఉన్నారు విరాట్ కోహ్లీ గారు పూమా దాంట్లో ఈ పూమా విషయానికి వచ్చేసరికి ఈవెన్ అనుష్క శర్మ వాజ్ ఆల్సో బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ బ్రాండ్స్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా విరాట్ కోహ్లీ గారు ఉన్నారు అలాంగ్ విత్ దాట్ వేరబుల్స్ బ్రాండ్ అయినటువంటి వేరబుల్స్ బ్రాండ్ అయినటువంటి నాయిస్ దీనికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా విరాట్ కోహ్లీ గారు నాయిస్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఈయన అపాయింట్ చేశారు ఎప్పుడైనా సరే ఒక పర్టికులర్ బ్రాండ్కి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ని అపాయింట్ చేశారు అంటే దాని ద్వారా పర్టికులర్గా ఎక్కువ మంది ప్రజల్లో దాని గురించినటువంటి అవగాహన కానివ్వండి మార్కెటింగ్ కానివ్వండి వీటన్నిటినీ చేపట్టడం కోసమని చెప్పేసి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ని అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు దట్ వాజ్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ వేరే ఆప్షన్స్ చూద్దాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని రీసెంట్గా నెక్సస్ మాల్ దీనికి అంబాసిడర్గా అపాయింట్ చేశారు నాట్ ఓన్లీ దాట్ డాబర్ రెడ్ టూత్ పేస్ట్ డాబర్ రెడ్ టూత్ పేస్ట్ దీనికి కూడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఉన్నారు అండ్ రష్మిక మందన గారు వచ్చేసి మెక్డోనల్డ్స్ ఇండియా అన్నటువంటి బ్రాండ్కి మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ప్లమ్ అన్నటువంటి బ్రాండ్ అంబాసిడర్కి ఈవా అన్నటువంటి బ్రాండ్కి అంబాసిడర్గా రష్మిక మందన గారు ఉన్నారు ఎంఎస్ ధోని గారు వచ్చేసి గరుడ ఏరో స్పేస్ గరుడ ఏరో స్పేస్ అన్నటువంటిది ఏంటండి దాట్ ఈజ్ డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఇండిజీనియస్లీ డ్రోన్స్ తయారు చేసేటువంటి కంపెనీ అయినటువంటి ఈ గరుడ ఏరో స్పేస్ దీంట్లోనే డ్రోని అన్నటువంటి డ్రోన్ ఆ పేరుతో డ్రోన్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీంట్లో కేవలం ఈయన అంబాసిడర్ మాత్రమే కాదు దీనికి ఈక్విటీ పార్ట్నర్గా అంటే కొన్ని షేర్స్ కూడా ఆయనకి ఉన్నాయి గరుడ ఏరో స్పేస్లో ఎంఎస్ ధోని గారికి క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద ఆక్స్ఫర్డ్స్ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎస్ ఏ వర్డ్ని వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా డిక్లేర్ చేశారండి దాట్ ఈజ్ పర్మా క్రైసిస్ అన్నటువంటి సారీ ఇట్ ఈజ్ ఆక్స్ఫర్డ్ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈజ్ గాబ్లిన్ మోడ్ గాబ్లిన్ మోడ్ అన్నటువంటి పదాన్ని ఆక్స్ఫర్డ్ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా ప్రతి సంవత్సరం కూడా వివిధ డిక్షనరీస్ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ని డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటాయి డిపెండింగ్ అపాన్ ఓట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అదేవిధంగా ఆన్లైన్ ఓటింగ్ పద్ధతి ద్వారా అండ్ దాంతో పాటుగా ఎక్కువ సర్చెస్ దేనికి వచ్చాయి దానిని బేస్ చేసుకొని కూడా వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ని డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ గాబ్లిన్ మోడ్ అన్నటువంటిది ఎక్కువగా ఏ యాప్లో యూజ్ చేశారండి అని అంటే బీ రియల్ హ్యాష్ ట్యాగ్ గాబ్లిన్ మోడ్ అని చెప్పేసి ఎక్కువగా యూజ్ చేశారు బీ రియల్ అన్నటువంటి యాప్కి యాపిల్ వాళ్ళు రీసెంట్గా ఇచ్చినటువంటి యాపిల్ ఈ అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో బెస్ట్ యాప్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా కూడా బీ రియల్ యాప్ నిలిచింది అండ్ గాబ్లిన్ మోడ్ అంటే ఏంటి అని అంటే జనరల్గా సొసైటల్ నామ్స్కి అగెయిన్స్ట్గా ఉంటారు గాబ్లిన్ మోడ్ అంటే ఆ విధంగా ఉండేటువంటి మోడ్ని గాబ్లిన్ మోడ్ అని అంటాం దానిని వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్లేర్ చేసింది అండ్ ఈవెన్ వేరే ఆప్షన్స్ చూసినట్టయితే పర్మా క్రైసిస్ అన్నటువంటి దానిని కాలేజ్ డిక్షనరీ వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా డిక్లేర్ చేసింది పర్మా క్రైసిస్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే సిరీస్ ఆఫ్ ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అది కూడా డిజాస్ట్రస్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే యుక్రెయిన్ రష్యాకి యుక్రెయిన్కి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధ వాతావరణం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సిరీస్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్ జరుగుతూ ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ పర్మా క్రైసిస్ అని చెప్పేసి అని అంటాం దానిని కాలేజ్ డిక్షనరీ వాళ్ళు వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా డిక్లేర్ చేశారు అండ్ హోమర్ అన్నటువంటి దానిని ఈ హోమర్ కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ వాళ్ళు హోమర్ హోమర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ అండి హోమ్ రన్ దీనికి షార్ట్ కట్ ఈ హోమ్ రన్ అన్నటువంటి దాన్ని ఏ స్పోర్ట్ లో ఎక్కువగా వాడతారు అని అంటే బేస్ బాల్ లో దీన్ని ఎక్కువగా వాడతారు ఆ విధంగా హోమర్ ఈజ్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అకార్డింగ్ టు కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ అండ్ గ్యాస్ లైటింగ్ అన్నటువంటిది గ్యాస్ లైటింగ్ బేసిక్లీ ఈ గ్యాస్ లైటింగ్ అన్నటువంటి దానికి అర్థం ఏంటి అని అంటే రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్లో ఒక పార్ట్నర్ ఇంకొక పార్ట్నర్ని అంటే వాళ్ళకి తెలియకుండా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం అలా టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ లాగా కన్వర్ట్ అయితే ఒకళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంకొకళ్ళ మీద నెగిటివ్ వేలో ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ని గ్యాస్ లైటింగ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం అకార్డింగ్ ఈ గ్యాస్ లైటింగ్ అన్నటువంటిది మెరియం వెబ్స్టర్ మెరియం వెబ్స్టర్ ప్రకారం వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వ్యాక్స్
ఉమెన్ అన్నటువంటి దాన్ని వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా ఎందుకు డిక్లేర్ చేశారండి అని అంటే రీసెంట్ గా విమెన్ మహిళల విషయంలో హై ప్రొఫైల్ సిచ్యువేషన్స్ హై ప్రొఫైల్ కేసెస్ వాటిని కన్సిడర్ చేసి అంటే క్వీన్ ఎలిజబెత్ గారి మరణం కానివ్వండి అదే విధంగా ఈ యుఎస్ఏ కెనడా అక్కడ యుఎస్ సుప్రీం కోర్టుకి ఒక బ్లాక్ ఉమెన్ అపాయింట్ అవ్వడం కానివ్వండి వీటి ఇలాంటి హై ప్రొఫైల్ సిచ్యువేషన్స్ జరిగినప్పుడు అసలు ఉమెన్ అంటే ఏంటి దాని గురించి ఎక్కువగా సర్చ్ చేశారు ఆ విధంగా డిక్షనరీ డాట్ కామ్ ప్రకారం వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఉమెన్ క్లియర్ కదండి రైట్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఐ థింక్ the next one according to news india and which of the following countries have signed agreements on migration and mobility what is it country and it is germany capital city which is entendi that is berlin and the currency is euro aithe recent ga mana external affairs minister s jayshankar garu ayana visit ki vellinappudu ee ee mou ni sign cheyadam jarigindi that is migration and mobility ki sambandhinchi ante migration an ante oka prantham nunchi oka pranthaniki valasa velladu mobility ante telusu kadani oka prantham nunchi inko pranthaniki travel cheyadam ee movement annatvanti di saulabhyanga sulabhataranga undadam kosam ani cheppesi ee agreement ni sign cheskunnaru that is between india and germany kevalam idi maatrame kadani mana bharata desam uk vaalato kuda oka agreement ni sign chesindi deni korakandi anante ee visas reinstate cheyadaniki to reinstate e visas reinstate e visas ante enti anante uk nunchi mana bharata deshaniki evaraithe raavalanu anukuntunnaro vaallaki kavalsinatvanti e visas electronic visas ni tvarita gatina anda cheyali ani cheppesi mana bharata desham uk british vaallato recent ga ee agreement ni kuda sign chesindi this is another initiative right next one the last for today who among the following has won the kamala devi chatopadhya nif book prize 2022 previous questions lo nen discuss chesanandi already it is shekar patak garu ina rachinchinatuvanti chipko movement annatuvanti pustakaniki gano ee award labinchindi and kamala devi chatopadhya award daniki unnatuvanti speciality ento kuda nen discuss chesanu ina rachinchinatuvanti previous feminine based books kuda chaala unnai అండ్ రచించినటువంటి పుస్తకాలు ఈ కమలాదేవి చట్టోపాధ్యాయ బుక్స్ వచ్చే చట్టోపాధ్యాయ ప్రైజ్ అన్నటువంటిది నాన్ ఫిక్షన్ బుక్స్ నాన్ ఫిక్షన్ బుక్స్ కి గాను ఈ ప్రైజ్ ని అందజేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో రివార్డ్ వచ్చేసి ఎంత ఉంటుందండి అని అంటే ఫిఫ్టీన్ లాక్ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంటుంది ప్లస్ సైటేషన్ కూడా దీనికి లభిస్తుంది ఈ విధంగా కమలాదేవి చట్టోపాధ్యాయ బుక్ ప్రైజ్ అన్నటువంటిది రీసెంట్ గా శేఖర్ పాఠక్ గారు ఆయన రచించినటువంటి చిప్కో మూమెంట్ అన్నటువంటి పుస్తకానికి గాను ఈ అవార్డు లభించింది క్లియర్ కదండి right that's all for today we'll be meeting for another part until then be fit be consistent and thank you